basi mtafungua pamoja nami Biblia kitabu cha Mathayo sita Mathayo sita mstari wa 19 hadi moja Tutakwenda Marko 12 mstari wa moja hadi nne Mathayo sita kifungu cha 19 hadi moja Mathayo sita Alafu mstari wa 19 hadi moja Niko sawa? Eh. Sawa. Tukishapata tutaomba tutainamisha vichwa vyetu na mioyo yetu kwa Mungu kwa unyenyekevu kabisa tuombe mwandishi wa maandiko haya Roho Mtakatifu atusaidie na tufundishe zaidi na kutufunulia zaidi vile alivyokusudia siku ya leo tuombe Baba yetu mwenyezi wa mbinguni mfalme wa falme Mungu mwenye enzi yote mwenye nguvu zote unayejua kila kitu popote Tuko mbele zako. Hakuna kiumbe kichoko hapa usichokijua. Unatujua fika. Kuwaza kwetu na kunena kwetu. Kutembea kwetu na kukaa kwetu na kulala kwetu. Watujua habari zetu. Waweza kuzinena habari hizi. Maisha yetu ukayaanika tu. Ukayazungumza kwa sababu unayafahamu. Hata unajua vitu ambavyo viko kwenye meli yetu na hata hatuvijui lakini wewe unavijua kwa sababu uliviweka na ukaviumba mwenyewe katika meli hii. Baba Mungu, kasema hata idadi ya nywele zenu hamjui, lakini wewe unajua idadi ya nywele zetu. Jesu ulivyo mkuu, Jesu ulivyo wa maajabu. Idadi ya siku zetu hapa duniani unayo wewe. Baba, hakuna hata tuwezacho kujivuna kimo ulichopanga tufike hatuwezi kukivuka ukasema ni nani kwa kujisumbua aweze kuongeza kimo chake mkono moja hakuna za jambo dogo kama hilo mkishindwa je hayo mengine kumbe kama tungeuvu weza kushindwa kujirefusha nalo ukasema ni jambo dogo je hayo mengine Baba, twajua sisi ni wadhaifu wa asilimia mia Hatuwezi hata jambo moja, hatuwezi hata kusogeza mguu, hata kutamka neno lolote hata moja isipokuwa umetupa nguvu. Ukiamua uondoe uhai ndani yetu tunaanguka chini na mili yetu inaingia jenezani na hata kaburini. Hata hatuna la kujivunia hata jambo moja tukitaka kujivunia tujivunie Kristo pekee jumbe wa saa Mungu bariki kila mmoja aliyeingia hapa wote kwa kuna wajua wabariki kulingana haja zao ndio maana wamekuja ibadani wakitaraji watende jambo fulani Mungu tuhekimishe tuadibishe tukemee tuonye tuweke kwenye mstari hata hatimaye tukitoka hapa tuwe tumejifunza kutoka kwa Mwenyezi Mungu na maisha yetu yakabadilike. Tupe baraka za rohoni kwa kutujaza na Roho Mtakatifu. Tupe baraka za mwilini kwa kutupa afya njema na nguvu za kukutumikia. Tupe baraka za uchumi kwa kutupa uchumi mzuri na kulipa madeni yetu yote na kukutumikia kwa uchumi huo na kutunza familia zetu na kukufanyia chochote na kuwapa ndugu na dada wahitaji kama tulivyoitiza asubuhi ya leo mchango kwa ajili ya dada yetu mama tusumbe ni kwa sababu tu ikiwa unatubariki kwa uchumi nawe umefanya hivyo na utazidi kufanya hivyo tupe njia nzuri ya kufuata ili tubarikiwe kiuchumi mara nyingi shetani amekinga njiani na kutupinga kabisa katika njia za Mungu za mafanikio lakini asubuhi ya leo na njia ibilisi katika jina la Yesu Kristo kama Daudi mdogo wa kale 
alipomwendea Goriati kwa jina la Bwana wa majeshi akamwambia wanijia kwa upanga wanijia kwa chapeo na kwa ngao na kwa mikuki mimi nakujia katika jina la Bwana wa majeshi Mungu tupe ushindi asubuhi ya leo na mchana huu leo juu ya baraka za kiuchumi ambazo shetani ametufunga kwazo ni ugonjwa kwa waminio na kile leo ugonjwa huo na usakama na usaka mtaa kwa mtaa hata ugonjwa huo kishe kabisa umeisha utanisaidia kwa huduma hii ndogo uliyonipea iwe baraka kwa wengine jalia hivyo tumekuomba utusaidie bariki maneno tunakaoenda kusoma maandiko yako matakatifu bariki mchukua mkanda kwamba ataiweka vizuri na kuedit vizuri na iwe faida kwa wasikizaji na sote tunajikabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo amen kwa wamesimama hivyo tusome sasa maandiko yetu Mathayo 6:19 hadi 21 Msijiweke hazina duniani nondo na kutu viharibupo na wevi vunja na kuiba bali jiwekeni hazina mbinguni kusiko haribika kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako twende marko 12 marko 12 mstari wa moja niko sawa okay kumna mbili arbana moja naye akaketi kulielekea sanduku la hazina akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku matajiri wengi wakatia mengi akaja mwanamke mmoja mjane maskini akatia senti mbili kiasi cha nusu pesa aka akawaita wanafunzi wake akawaambia amini nawaambia huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote waliotia katika sanduku la hazina maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo ndio riziki yake yote pia tuombe Mungu tunakushukuru neno hili ni amina tujalie tulitazame kwa uongozi wako tupake macho tupate kuona na kufumbuka tujue jinsi ya kutumikia vizuri tutembee vizuri katika ufalme huu jalia pepo zote za kuzimu zinazojaribu kutupinga katika utumishi huu wa mali tunazipinga katika jina la Yesu Kristo bali baraka za Bwana zituandame kama mlivyoahidi kufungua madirisha ya mbinguni ya baraka hata itumwagikia hata nafasi siwepo au la ifanyike hivyo kwa utukufu na kuheshima jina lako katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen Bwana Yesu abariki. Amina. Nataka tu, tu tufuatilie huyu mama mjane. Leo mama mjane. Kwa hiyo matoleo au eh, matoleo ya mama mjane ndio somo letu. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Matoleo unaweza kusema matoleo ya fungu la kumi na sadaka ya mama mjane. Matoleo yake ndio tunataka tufuatilie hili jambo vizuri katika somo la utoaji kama ungelileta miongoni mwa hudumu mbalimbali duniani kote kungekuwa na ubishani usio na kikomo kungekuwa na ubishani wa hali ya juu ambao usingefikia mwisho lakini kwa wana wa ujumbe tunamshukuru Mungu sisi tuna mahali pa kushikilia ambapo Mungu ametupa tushikilie 
kile nabii amesema ndicho tunachoshika Hajarishi mwingine atasema nini na maneno yake yaonekane ya ufasaha yote tunayapuuza tunachukua tu kile Branham amesema kwa kuwa ndio nabii aliyethibitishwa kizazi hiki ye ndio mnenaji pekee kizazi hiki ambaye nguzo wa moto tumemthibitisha na ukitaka kufanikiwa hata kwa huduma yako chukua kile Mungu amethibitisha kwa ule ujumbe ambao Branham Mungu amethibitisha kwa Branham ndio ujumbe pekee ambao una baraka na hata maisha yako binafsi ndugu dada ukitaka kufanikiwe chukua tu kile nabii amesema Hajarishi leo kuna hubiri wengi wengi wanaweza kueleza hiki na kile kuna fasiri moja tu Mungu anaheshimu fasiri hiyo ni ujumbe wa Branham hiyo ndio fasiri ya Biblia ambayo Mungu ameipa vema fasiri zingine zote amezipa kosa Bwana Yesu atubariki sana kwa kama kuna watu wanamajariwa kukaa mahali pazuri pa mhubiri wa kweli alituma mbinguni ni waamini wa ujumbe. Amina, mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. E, mara nyingi tumehubiriwa ujumbe au masomo kuhusu utoaji. Na watu wamelifanya kwa muhemko. Kwa kuwa limehubiriwa analifanya baada ya wiki mbili tatu analiachia hapo hujapata kitu ulipata tu muhemko kama ungepata ufunuo ligefunuka na ligedumu milele kwako wala usingehitaji kuhubiriwa tena hilo jambo kwa kuwa tayari ulishalipata amina unakuta ni muamini tu wa zamani anatubia utoaji wa fungu la kumi anatubia sadaka kwamba Mungu anisamehe sikuwa mwaminifu muamini wa zamani hiyo ni kuonyesha kuna shida kubwa sana katika kulipokea hilo neno bado haijafunguka kama lingefunguka angefanya vizuri hebu nisome mahali fulani mnampenda bwana Yesu Kristo tuko hapa duniani kwa kusudi moja tu hili moja mengine yote ni ya ziada lakini tumekuja hapa duniani kwa kusudi moja. Amen. Kwenye ujumbe wa ninawezaje kushinda? Aya ya 119. Kifungu B. 119 kuna A na B. Kuna kifungu cha kwanza na cha pili kwenye 119 119 hiyo hiyo. Anasema kumbuka tu. Kwa hiyo kwa sababu unaweza kusahau. Kumbuka tu unamwishia Mungu. Yaani tuko hapa wengi hatuje tunamwishia tu Mungu. Bas. Maisha yetu ni kwa ajili ya Mungu tu. Mengine yote ni ziada. Kuoa ni ziada. Yaani hata huyo dada mzuri naye ni ziada. Watoto wako wazuri unao ni ziada. Mashamba mazuri unayo ni ziada. Shughuli yote uliyonayo na kazi nzuri unayo ni ziada. Unamwishia tu Mungu una kusudi moja na hilo ni Yesu Kristo. Nje ya hilo hakuna jambo lingine linalojalisha. Yaani lingine lote halina maana. Kuna jambo moja tu linalojalisha ni kumtumikia Kristo. Ujumbe wa saa. Amina. Huyo ni yeye. Halafu pili, yani jambo la pili sasa ni kwa ajili ya familia yako. Kwa familia yako ni ya pili. Sasa wengi tunaweka familia ni ya kwanza. Kukitokea mchango wa mambo ya Mungu kwa ujenzi. Familia inahitaji kula na Mungu anahitaji ujenzi. Tunatakiwa tuanze na Mungu kwanza kisha familia ifuate. Lakini wengi hatujawahi kujua hivyo. Sikiliza pili ni familia yako. Halafu tatu ni kwa ajili yako mwenyewe. We ndio wa mwisho. We jiweke wa mwisho. Anasema lakini kwanza kwa ajili ya Mungu. Hiyo ndio namba moja. Pili kwa ajili ya familia yako na halafu kwa ajili yako mwenyewe. Wewe ni namba tatu. Huo ndio mwisho wa safari. Jiweke wa mwisho. Yeye alifanya hivyo. Yesu mwenyewe alifanya hivyo. Alimweka Mungu namba moja kwa kila jambo. 
Sasa niko hapa kufanya mapenzi ya babangu wa mbinguni. Namba mbili ndio akaja familia yake alokuwa naokoa. Namba tatu akajiweka yeye wa mwisho. Angeweza kujiokoa lakini akajitoa maisha kwa ajili ya wengine. Yeye akose uzima wengine wapate uzima. Yeye akajiweka wa mwisho. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo Mungu anatutaka tuwe hivyo. Kwenye ujumbe wa mashahidi aya 190 Asa utafuteni kwanza ufalme wa Mungu kwanza kwanza kabla yote utafute ufalme wa Mungu je umewahi kushuhudia kwamba hiyo ni kweli kutafuta ufalme wa Mungu na baba amefasiri mtangulize Mungu Amina mtangulize nanukua hapa mtangulize Mungu na kumtanguliza Mungu kwa mali zako toa zaka zako kwanza Lipa kila kitu kwanza mlipe Mungu omba kwanza asubuhi omba siku nzima mpe Mungu nafasi ya kwanza katika kila jambo utakuwa shahidi Jina la Bwana barikiwe sana kila kitu unachofanya muweke yeye wa kwanza Ukiamka asubuhi kabla hujafanya chochote Mungu awe wa kwanza kabla hujapiga mswaki umeomba kwanza kabla hujautoka nje ufanye shughuli za nje ufagie uwanja Mungu kwanza kabla hujaenda jikoni utenge chai at breakfast Mungu kwanza fanya maombi kwanza ya kumshukuru yeye aliyekulinda siku usiku mzima Fa, mtangulize muombe yeye kwanza kwamba Mungu unashukuru kwa kuniamsha nitangulie kwa siku hii mpya ambayo imeshikilia mambo fulani ndani yake siyajui we uniongozi naye jua ya usoni Niongoze siku nzima mweke Mungu namba moja. kisha muombe siku nzima Mwakumbuka ahadi yetu au nadhiri yetu kwa kasali nitakuomba mara nyingi kwa siku tuliniwasomeeni hapa mkaizunguka mimbara hii kwamba mkiahidi hivyo mtamuomba Mungu mara nyingi kwa siku kuomba hakuishi kuomba hakutosheki unaweza kala ukashiba ukatosheka Unaweza kacheka ukafika mwisho lakini uweze kaomba ukafika mwisho. Kuomba ni kuomba. Hakuishi. Tumeomba, tunaomba tena na tutaomba tena na tutaomba tena. Mungu atubariki sana. Amen. Mweke Mungu namba moja. Utafuteni kwanza ufalme Mungu. Weka mambo ya Mungu mbele kwanza ya jambo lolote. Yeye nyewe ndio uyape kipa mbele kwa sababu kumbuka tu unamwishia Mungu. Maisha yako hapa ni kwa ajili ya Mungu. Si kwa ajili ya kitu kingine chochote. Mengine yote ni mambo tu ya ya, 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 ya ziada, lakini ya Mungu ndio halisi. Na ndio kitu kusudi kuu ambalo Mungu alikuumbia. Bwana tujalie sana. Na mara nyingi wengi tumetoa uzuru kulingana na hali zetu. Siwezi kwenda kanisani kwa sababu sina nguo za kuvaa. Siwezi kwenda kanisani kwa sababu nimelemewa na kitu fulani. Siwezi kwenda kanisani kwa sababu ya moja mbili tatu tuna uzuru mwingi. Hata tukifika kanisani sina cha kutoa. Tuna uzuru mwingi, mwingi tu. Sina cha kutoa. Mimi ni maskini. Wengine hata wangeitoa jitoa na mimi sina tunajiweka hivyo na tunajua huo ni udhuru ambao Mungu angetukubali lakini hakuna udhuru hakuna udhuru ame Yesu alisimama kwenye chombo cha hazina wakaja washirika mbalimbali na uwezo wao wakitoa lakini akaja maskini kuliko wote si maskini tu ni mjane si mjane tu ana watoto wa kulea wanahitaji walelewe na mjane na mnafahamu mjane awezavyo kupitia hali alafu akatoa yote alionayo ambayo ingeweza kuwa riziki kwa watoto wake na riziki yake akamtolea Mungu na Yesu akiwa pale hakumkataza na wengi leo nasema we makanisa yanafilisi watu hasa wachungaji wanafilisi watu sasa tufanye tu sawa hao wanadamu wanafilisi sasa Je, hakuna utoaji wa Mungu? 
tutoe kwa namna gani kama hata kama kuna waporaji wa, wa au kuna upotovu hata hivyo hayojaondoa ukweli ukweli unabaki pale pale Mungu ndiye ameagiza utoaji umeshaona hata ukitoa fungu kuna sio nampa mchungaji Biblia kusema unampa mchungaji Mungu akasema mnaniibia mimi to nitoleeni mimi hakusema mtolee mchungaji Mungu akishapata yeye ndiye anagawa kwa kwa huduma na anagawa kwa watoto wake vile ambavyo anataka lakini tunayemtolea ni Mungu Mtaonyesha hapa mtu mmoja alikuwa anatoa kana kwamba na wapa watu lakini malaika akashuka kutoka mbinguni na sadaka zako zimefika mbinguni Lakini wakati anatoa anawapa watu kwa sababu Mungu ni roho huwezi kumpa hana mkono ila wako hana mwili ila mwili wako hana miguu ila miguu yako yeye ni roho kwa anaingia ndani yako akitaji msaada na Mungu kimsaidia utamsaidia tu kupitia watu hutamsaidia kupitia o. hewani Mungu yuko duniani akiwa ndani ya watu wake akifanya kazi zake na anahitaji msaada kabisa wa kibinadamu Yesu alikuwa hapa duniani alihitaji msaada wa kibinadamu Yesu alihitaji kuvaa kwa sababu alikuwa ni mwanadamu Hange tembea uchi ilibidi au amevaa nguo hizo zitakiwa mtu fulani ajitolee nao wakina Martha na Mariamu tunaambiwa walifuma wakafuma nyuzi wakamshonea Yesu vazi lile vazi alikuwa nalo Yesu ni dada fulani walijitolea kumvisha Yesu Mungu anahitaji kutumikiwa jina la Bwana barikiwe sana amen sivyo tu Yesu alitaji kula sasa cha ajabu hata ukipenda nitakusomea katika Luka wadada kadhaa walikusanyana wakafanya kama vile e, kikundi fulani kumshughulikia Yesu pamoja na mitume kuhusu chakula usione watu wanabarikiwa kuna mahali wamemgusa Mungu lazima ujitolee kwa Mungu uonyeshe unavyompenda ndipo Mungu atakufanyia jambo fulani amina kina Mariam Magdalena kina Mama Suzana na kadhalika walikuwa kimpikia Yesu chakula wakitembea hapa na pale Yesu akitembea hapa na pale walikuwa nauliza utakuwa wapi utafanya mkutano wapi wanaenda kuweka kambi kama mnadani unavyoona kina mama wanaweka kambi ya vyakula ili watu wa mnadani waweze kununua vyakula vyao sasa na hao kina mama walikuwa wanaenda mahali fulani ambako Yesu atafanyia mkutano wakiwa wamejitolea mali zao Mungu unawabariki sana mnampenda Inahitaji mtu fulani anayempenda Mungu. Inahitaji mtu fulani aweze kujitoa na akajua naishi kwa ajili ya Bwana. Na amfanyie Mungu jambo fulani. Na huwezi kumpa Mungu chochote kabaki maskini. Ukitoa yote ulionayo naye atakutolea yote unayohitaji. Wazia. Wengi hatujajua. Tunajua kutoa fungu la na sadaka ni kutajirisha watu fulani. La ni kwa ajili ya utumishi wa Mungu ni ndio njia Mungu aliweka ya yeye kudumisha huduma yake. Mungu aliweka utaratibu wa kusupport kanisa lake. Mzee Frank njoo hapa. Watu wengi wanafikiri tunasema tu. Njia pekee Mungu ameiweka ya kusupport mambo yake ya kanisa. Hajaweka tufanye minada. Hajaweka tufanye jenga. Soda iuzwe kumi hajaweka tuwe na miradi kanisa lina miradi kanisa lina visima vya mafuta kanisa lina mashamba kanisa lina viwanda ili tuweze kusupport kazi ya Bwana Mungu hajaweka hivyo mtakuonyesha aliweka njia gani ya yeye kudumisha mambo yake ya kanisa ya ufalme wake amen Mungu anijalie nione mapema hapa amina mnampenda Bwana Yesu Kristo amen kwenye ujumbe wa God provided way of dealing with sin. Njia iliyoandaliwa na Mungu ya kushughulikia dhambi. Aya ya 13. We have got to come back to God's provided way. Eh, sorry. We have got to come back to God's way. Hatuna budi kurudi katika njia iliyoandaliwa na Mungu. God's way. Njia, njia, njia iliyoandaliwa na Mungu. Ha, njia ya Mungu. Njia ya Mungu. God has a way to support a church. Mungu ana njia ya kulisaidia kanisa. Narudia. 
God naomba mniwe hii radhi tu inge vizuri we have got to come back to God's way hatuna budi kurudi katika njia ya Mungu wangapi wanataka warudi kwenye njia ya Mungu aha hiyo inaonyesha tulishaenda mbali na njia ya Mungu sasa tunapaswa turudi kwenye njia ya Mungu God has a way Mungu ana njia to support his church to support a church kulisaidia kanisa Mungu ana njia ya kulisaidia kanisa kuliunga mkono kanisa not making blankets sio kutembeza kikapu blankets blankets sio ku not making blankets sio kutengeneza mablanketi kufanya biashara and having soup suppers na kuwa na supu za jioni karamu za supu kwamba ngoja tuwe na karamu tufanye changizo ili tupate hela tumlipe mchungaji tulipe na nyumba ya mchungaji tulipe na na, na tunue na vyombo tufanye mobu fulani tulipe na vyombo na kadhalika uh-uh. sikiliza but every man lakini kila mtu paying his tithes aki, ana, anatoa fungu lake la kumi and offering in the church na kutoa matoleo kanisani doing the way god said do A, akifanya vile mungu alivyosema fanya that is god's provided way for it hiyo for ndio njia iliyoandaliwa na mungu kwa ajili ya jambo hilo limeingia njia pekee iliyoandaliwa na mungu la kusupport kanisa lake ni kila mtu atoe fungu la kumi na matoleo yake kanisani akifanya vile Mungu amesema ifanywe hiyo ndio njia Mungu ameiweka ya kusupport kanisa lake hajawe kuweka kanisa liwe na miradi japo kuna watu wanaona kufanya miradi kama ndio njia tuwe na shamba la kanisa tukama dhebuni tukwa hivyo na hata penge tulipoamini ujumbe mwanzoni hatukujua tulikuwa tunajua hivyo Tuwe na shamba la kanisa, tuwe na duka la kanisa, tuwe na nini ya kanisa sio njia. Hii hapa. Kanisa haliwagi na miradi ila Amen. watu wake wanakuwaga na miradi. Amen. Kanisa haliwi na shamba. Hebu niwaambie kanisa likiwa na shamba itakuwa shida. Tutaanza kulaumiana. Walio huzuria na ambao hawajahuzuria. Hakunaga kanisa la shamba na maanisha shamba la kanisa hakunaga wala duka la kanisa wala mradi wote wa kanisa mashine ya kanisa ya kusaga kiwanda cha kanisa hakuna Amen. hakuna Amen. hakuna ila watu wake wa kanisa hilo ndo wanapaswa awe na hivyo ili wafanye shughuli hizo watoe fungu la kumi na sadaka ndo ndo njia Mungu aliweka aliweka sadaka matoleo ya fungu la na sadaka kwa ajili ya kusupport kanisa kwa uchumi wa kanisa unategemea matoleo ya watu wake basi amen hazina ya kanisa ni matoleo watu wake watoe hakuna mahali ambapo kanisa lina kiwanda cha kugema mafuta mahali fulani au kuchimba mafuta na maanisha la hapana kutakuwa na malalamiko itabidi muweke manager itabidi si watu fulani wafanye watasema mnapendelea itabidi yani mtakuwa na wakati mgumu Mungu hajawahi kuweka utaratibu huo yeye ameweka watu wake wawe na shughuli na akasema kusiwe na mvu, mvivu na mvivu asile na aliye mvivu miongoni mwenu haendi kwa utaratibu maana natoka nyumba hadi nyumba akivizia chakula huyo haenendi kwa utaratibu mitume wenyewe wakasema sisi tulioonyesha mfano tulioonyesha kielezo tulifanya kazi kwa mikono yetu tukala chakula chetu wenyewe si kwamba hatuna agizo tuna agizo la kula vya madhabahuni lakini ili tuwawekee kielelezo kizuri tulifanya kazi kwanza kwamba tuwafundishe hata walio wavivu wajue kuna kufanya kazi. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndugu unakaa huna kazi ni dhambi. Dada hujishushi na chochote ni dhambi. Unapaswa na kitu cha kumsaidia mme wako kwa maisha yetu na mazingira yetu haya tulionayo. 
dada huwezi kukaa hivi hivi inabidi uwe na kitu fulani kakusaidia kupunguzia ndugu namna fulani ya matumi, ya, 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 ya mahitaji kuyapunguza kutu, kupunguza uzito wake kwamba utakuwa na kitu cha kufanya umsaidie umsaidie e, mume wako usichukue ile andiko inayosema ndugu akiwa na uwezo hebu angalia mume wako na uwezo kulipa bili zote za umeme za nyumba za kitu gani za watoto shule na kadhalika na chakula unakuta hawezi kumudu peke yake kwa maisha yetu tulionayo ni maisha duni sana ukilinganisha na yale nabii aliyokuwa anasema ndugu akiwa na uwezo mke wake asifanye kazi kuwa na uwezo si jambo si jambo raisi unavowazia ah mimi siendi kazini ndugu ana kazi kwa maisha yetu ya Kiafrika haya 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 na subanga yetu hii nani ana uwezo hapa mke wake asifanye kazi Hakuna lazima tufanye kazi. Kama kuna mtu aliyewe wahi kufanya kazi sana kuliko wote katika kizaziki ni mwamini wa ujumbe. Nabii ametuambia. Mwamini wa ujumbe huyu ndiye anapaswa afanye kazi sana kuliko mtu mwingine yeyote. Ili awe na kitu cha kumtumikia Mungu. Na cha kuwapa familia yake. Asiyetunza wa kwao ni mbaya kuliko asiamini. Kama utunzi familia yako wewe ni mpagani na si mpagani ni zaidi ya mpagani. Biblia imesema kwamba ni zaidi ya mpagani asiyetunza watu wake. Unapaswa uwe ni mtu unayejishughulisha. Jishughulisha hata kama unapata kipato kidogo lakini unajishughulisha. Na biweta jishughulisha usiku na mchana hata kama kuwa na kipato kikubwa lakini alikuwa anajishughulisha. Kuliko umekaa tu melegeza mikono hivi. Unasema kazi za kufanya hamna usifanye hivyo lazima upige kazi bwana tujalie sana ili uwe na kitu cha kumpa mungu na kuwapa wahitaji kwa kuna, kuna njia moja tu mungu aliyoiweka ya kanisa lake kusapotiwa kiuchumi ni kwa njia ya matoleo sasa waza hutoi wazia hutoi huhudhuri na hutoi kanisa la mungu na support hapo je tutasema na support kazi ya Mungu? Na kama husupport kazi ya Mungu, wewe sio share partner na kazi ya Mungu. Yaani wewe sio sio mshirika mwenza kwa kazi ya Mungu. Uko nje ya mpango wa Mungu. Nitakuonyesha mahali ambapo kama hutoi, huendi mbinguni. Kwa hiyo usiju kajifariji. Shema sio tashai kufundisha hiyo nikasema uko vizuri. Hatuombi maombi na wale usio watoa na wale wasio toa uwabariki ni, ni kutumia ma, maombi vibaya ni matumizi mabaya ya maombi Kuwa uwe mtoaji sawa siku hu, yani ukitoa wiki hii lakini wiki inayofuata hukufanikiwa bado wewe ni mtoaji Mnanipata Ukitoa wiki hii fungu la 10 lakini wiki iliyofuata hukupata wewe ni mtoaji Hatuwaombei wasio toa kabisa unaombea nini Kwa sababu asiyetoa kabisa Biblia imesema amelaniwa. Anamwibia Mungu. Na mwizi haingii. Kwa hiyo tunaombea watoaji. Hata kama hujatoa jimapili hiyo ila we ni mtoaji, we tunakuombea. Tuseme muombea ni yule ambaye hatoagi kabisa. Awe nacho asiwe nacho hatoagi. Hatutumii maombi vibaya kumuombea mtu huyo kwa sababu bado ni mwizi. Hapo umeelewa? Bwana tujalie sana. Ndugu mzee hapa, kwenye ujumbe wa the church choosing choosing law for grace. Kanisa kuchagua neema badala ya eh, sheria badala ya neema. Fungu la kumi. Paying the preacher. Linalipwa kwa mhubiri. Eh. Linalipwa kwa mhubiri. He is to live by the tithe of the people. Yeye ndiye anapaswa kuishi kwa fungu hilo la kumi kutoka kwa watu. But we had to get something else to do. Lakini hata hivyo yatubidi tuwe na jambo jingine la kufanya. Yaani kwa hivi, mnipate. Fungu la kumi ni kwa ajili ya mhubiri. Yeye anaishi kwa ajili ya fungu la kumi kutoka kwa watu. Lakini baada ya watu kutoa fungu la kumi wanafanya vinginevyo ili wamlipe mhudumu 
hawatoi fungu la kumi wanatafuta mradi mwingine wanatafuta njia nyingine kibadala na tumeona njia pekee ya kusapoti mambo ya Mungu ni kwa fungu la kumi na sadaka sasa wao hawatoi fungu la kumi na sadaka ambapo mlawi anaishi kwa fungu la kumi umeshaona sasa unaacha kutoa fungu la kumi maana yake mlao anakufa na njaa unaona hawezi kufa njaa unatafuta kibadala unatafuta njia nyingine ya kumsaidia mlawi hiyo ni njia kujibunia but we have to get something else to do we have to have our part into it lakini tunatafuta jambo jingine la kufanya ili tupate kuwa washirika katika hilo and 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 if they they can't make it up na kama hawezi kulifanya they, there is another society will do it basi kuna kundi jingine litafanya another society kundi jingine kwa kwamba wakikosa kufanya kwa namna fulani wataifanya kwa namna nyingine njia zote hizo sio njia za Mungu God has a way God's way is right njia ya Mungu daima ni sahihi tithe and offering sad eh, fungu la kumi na matoleo goes to levi inaenda kwa walawi which was the minister ambao wao walikuwa ni wahudumu if everybody would pay their tithes basi kama kila mtu angetoa fungu lake la kumi if everybody basi kama kila mtu unaona ambavyo tuna feli kama kila mtu angetoa fungu la kumi they wouldn't have to have any soup soup suppers basi kusinge kuwa na haja ya kuwa kara na karamu za supu. <laughs> kusinge kuwa na njia za kubuni namna ya kumlipa mchungaji. Eh, kibadala. Kibadala. Kama kila mtu angekuwa mwaminifu. Kabisa ni mwaminifu akatoa fungu la kumi na sadaka. Zingetosha. Kusinge kuwa na haja ya kubuni miradi mingine ya vipato tumlipe mchungaji na tufidie mambo fulani ya kanisa tusinge kuwa navyo bwana tujalie sana amen sikiliza if everybody would pay their tithe basi kama kila mtu angetoa fungu lake la kumi you wouldn't have to to have any soup suppers basi kusinge kuwa na haja ya kuwa na karamu za supu si mnaona you adopted something else mmetafuta kibadala and leave the tithing off na mkaacha fungu la kumi. say it is an old test old testament argument unasema hilo lilikuwa ni agizo la agano la kale wengi ndivyo wanavyosema fungu la kumi halijaagizwa agano jipya sasa nabii anajibu kama wewe ni mwamini wa ujumbe unachukua kile nabii amesema huchukui hoja za wanadamu unachukua kile Mungu amesema wengi wanas, wengi wanasema hilo ni wazo la agano la kale ni agizo la agano la kale I would like for you to prove it to me Nabii huyu anasema Nabii anasema nataka unithibitishie kwamba ni agizo la agano la kale fungu la 10 nithibitishie That is right Hiyo ni sawa You can't do it by the word of God Huwezi ukalileta katika neno la Mungu Yaani huwezi kanithibitishia kwa neno la Mungu kwamba fungu la kumi ni agano la kale peke yake huna njia kunithibitishia nabii amekataa huwezi kunithibiti it is a new testament order too ni utaratibu pia katika agano jipya agano jipya kwa fungu la kumi pia ni utaratibu au ni ni, 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 ni amri ni agizo fungu la kumi pia agano jipya ni agizo god makes one order Mungu anaweka utaratibu mmoja. It can never be changed. Na huo utaratibu anaoweka hauwezi kubadilika. It has to remain that way. Yabidi hudumu jinsi alivyouweka. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Ufuno 22:14. Ufuno 22:14. Muone jinsi ambavyo wakati mwingine wafasiri wa Kiswahili walipokuwa na tafsiri Biblia ambavyo ibilisi ya alicheza nao hakuwa mbali nao lugha yetu ya Kiswahili shetani amecheza nayo sana kupotosha ukweli sichukua chukua funuo 
14 tusome kwa Kiswahili na tusome kwa Kiingereza na kama una lugha nyingine yote usome utaona usahihi wake Kiswahili shetani alicheza ali nacho kwa wale wafasiri wa Kenya kwa sababu hiki Kiswahili kimetafsiri wapi Kenya walikuwa wanaweza kaandika kitu ambacho hata Biblia haijasema kabisa Shina mbili ufunuo he yani kusoma hadi utasema mm -mm. hivi kweli vina mbona Kiswahili na Kiingereza viko mbali kabisa hawa watu walikuwa wanapata wapi hayo ya kujibunia hayo maana wamejibunia kabisa Shina mbili umefungua Shina mbili ndio maana mimi hata jumbe na somaga kwanza nikisoma hata Kiswahili natafuta na Kiingereza nione nabii alitamkaje yeye ye. ili nipate vizuri Amen. Shina mbili. nne. Sawa, wapendwa. Anasema hivi. Heri wazifua nguo zao. <laughs> yaani jambo la kushangaza. Heri wazifua nguo zao wawe na amri ya kuendea huo mtu wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake sikiza kiingereza paka utasema mm -mm. hivi walipata wapi kiingereza sikia blessed are they that do his commandments wamebarikiwa wale wazitiizo amri zake na heri wafuao nguo zao vinaendana <laughs> wamebarikiwa wanaoti maagizo ya bwana <laughs> na kufua vina uhusiana wamebarikiwa wanaofua nguo zao wamebarikiwa wanotia agizo la bwana blessed are they that do his commandments wamebarikiwa wao wazitiizo amri za, za bwana that they may have right to the tree of life na hao wao na haki Wa, wana haki ya kuiendea ule mtu wa uzima and may enter in through the gates into the city na wanawe, wa, 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 wanaweza kuingia katika malango ya kuingia mjini mm. jina bwana barikiwe sana heri ni wao watendao maagizo yake yote ili wawe na haki ya kuingia katika ule mtu wa uzima na waweze kuingia ndani kupitia milango ya ule mji kwa wanaotima agizo ya Bwana wanaotenda maagizo ya Bwana wamebarikiwa na ndio walio na haki ya kuingia kuendea mti wa uzima kupokea uzima wa milele na kuingia kwenye ule mji wasio tima agizo ya Bwana hawapokea uzima wa milele wala hawaingii kwa milango kuingia kwenye ule mji Bwana tujalie sana amen walimuuliza nabii swali la 136. Je, Mkristo anaweza kwenda mbinguni ikiwa yeye halipi fungu la 10? Yaani kwa lugha nyingine, je, huyu Mkristo ambaye ni mwizi anaweza kaenda mbinguni? Bwana si nasitaka kupepesa. Niweke vizuri. Mkristo aliye mwizi tena anamwibia Mungu. Yaani mwizi mwenyewe hamwibii mwanadamu. Anamwibia huyu anemtumikia, anamwibia Mungu. Huyo jamani su mtu ambaye hata haogopi Mungu. Anaiba hadi vya Mungu anaiba. Anaiba sadaka, anaiba fungu la kumi. Mwizi. Je, anaenda mbinguni? Usikie nabii alivyolijibu. 45. Aya 45. Singesema ndio au la. Kwa hilo. Yaani nabii alikuwaga hataki kuumiza moja kwa moja, lakini usikie anavyosema. Je, anaenda mbinguni? Asa sisemi ndiye anaenda au sisemi la anaenda. Lakini naamini kuwa kila Mkristo anapaswa kulipa fungu la kumi. <laughs> Kwa sababu ni agizo la Bwana. Ndio kanuku. Heri wale watendao maagizo yote ili wawe na haki ya kuingia katika uzima, ule mtu wa uzima. Basi naamini kuwa fungu la kumi ni himizo kwa ujuzi wa Mkristo. 
kwa maana nitafikia hilo katika swali lingine katika dakika chache najua kunalo lingine ndani hum ninahusiana na hilo nami nitalisema baadaye bwana tujalie sana ni himizo na amesha sema sijui kama naingia au haingii ila ninachoamini ni kwamba mkristo anapaswa kulipa fungu la kumi. Na ni heri anayotenda maagizo ya Bwana apate kuwa na haki ya kupata ku, 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 uzima milele na kuingia kwenye nini? Kuingia kwenye mji ule wenye kutima agizo ndio watakaoingia. Sasa ameshajibu. Ameshajibu. Wanaoingia mbinguni ndio wanaotima agizo ya Bwana. Sasa wewe hujatii. Sasa tutajiuliza unaingia au huingii? Mungu atubariki sana. Kwa nini wewe na ugomvi na unayemtumikia? Ebu ka utafakari. Unaona ni vema kumtumikia Mungu ambaye unamwibia? Yaani Mungu naye mtumikia, unamwibia. Afu unaonaje? Unamtumikia yeye aliyekulani. Unatumikia alafu huyu naye mtumikia amekulani. Soma pamoja nami Malaki 3. Anasema kwa nani nilani wapi? Tuone kama haji, kama hajalani kam, kama hutoi kama amebarika au amelani. Malaki 3. Mstari ule wa 8. Alafu watu wanasema hivi unaweza kumwibia Mungu? Mimi sijamwibia Mungu, hawajatoa sadaka afu niingize mkono niibe. Hawajatoa fungu la kuma afu niingize mkono niibe. Ha. Mi ni mdhamini, mimi ni shemasi wakati wanahesabu, mi sikuiba yoyote. Hazungumzi hiyo. Nataka nikuonyesha anachozungumzia ni nini. Tatu malaki mstari wa nane. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Tujioje? Mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnanibia mimi, Mungu analalamika. Yaani Mungu mwenyewe anashangaa. Hivi mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini mbona ninyi mnaniibia? Mnasema tumemwibia kwa namna gani? Kwani tumeibaji? Mbona hatujaingiza mkono kwenye mfuko wa sadaka? Sasa tumeibaji. Mmeniibia zaka na dhabihu. Ha? Namna gani? Ninyi mmelaniwa kwa laana maana mnaniibia mimi na mtaifa hili lote. Leteni zaka kamili garani, kwa hiyo hamleti kutoleta zaka na kutoleta sadaka we ni mwizi. Na ukiwa mwizi sasa mmelaaniwa kwa laana. Na fulaaniwe na kitu kingine. Yaani laana ndio melaaniwa nayo. Mmelaaniwa kwa laana. Afadhali ungelaaniwa tu. Ningekuwa nafu. Sasa laana Mungu aliyosema ni laana ndio aliyokulani nayo. Unaona jinsi ambavyo tunapuuziaga haya mambo. Sikiliza mbele. Sikiliza. Leteni zaka kamili ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo asema Bwana majeshi, mjue kama sitafungulia madisha mbinguni na kwa mwagilieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea ye alae ndipo nitalinda mazao yenu nitalinda mitaji yenu nitalinda biashara zenu nitalinda kazi zenu maofisini watawapandisheni vyeo ukiuza pale saba saba nitabariki hawatakuibia umeshaona tumekuwa tukipata shida na hasara wakati mwingine tumemwibia tunavyomwibia sasa sasa nikuonyeshe ambavyo umepata patapotea. Umeshaona? Na nitakuonyesha kutoa fungu la kumi na sadaka kunaponya familia yako hata kimwili, hata magonjwa. Nitakuonyesha. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Nitakuonyesha kutoa fungu la kumi na sadaka kunafanya familia yako ijazwe roho mtakatifu. Kabisa na waokolewe watu wako we mwenyewe na watu wako mwokolewe ni kwa njia ya matoleo ukifanya mkono abirika hivi na Mungu naye anafanyaga hivi sana ona wewe sasa wewe wewe hata huna shukrani Mungu aliweka utaratibu huu 
ndio njia aliyoweka ya kubariki watu wake yani ndio njia aliyoweka baraka zipite ni kwa njia wewe kutoa usipotoa hakuna baraka unajiroga wewe unatafuta na wachawi mchawi ni wewe mwenyewe ah nimefungua duka wamenibia ah ah mchawi ni wewe mwenyewe duka hilo halitoagi fungu la kumi wala halitoagi sadaka litakosa kuibiwa anasema nami nita sikiliza anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye wala hata haribu mazao ya ardhi yenu wala mzabibu yenu haitapukutika haitapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba asema bwana majeshi na mataifa yote na wanadamu wote watawaiteni heri watasema mmebarikiwa amina maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana asema bwana majeshi ninyi wa ujumbe mtakuwa ni walio stawi kiuchumi na kila mtu atakuwa anasema hawa hawa ah ile wa jamani matajiri hawa useme kwa nini ndivyo kanuni ya Mungu tangu mwanzo alibarikia taifa la Israeli kalipa maagizo na ndio aliyobarikiwa kuliko mataifa yote duniani kote mpaka leo ardhi yao ni ya mchanga na mawe mawe wakipanda chainizi ndio inastawi kuliko chainizi yote duniani pote Wauliza usikie hata kwenye hali za kawaida tu. Ta, in, sio Tanzania tu, nchi zote duniani zinatoa wasomi wanaosomea mambo ya kilimo kwenda Israeli kujifunza kilimo dunia nzima. Na ardhi yao ni ya kawaida kabisa. Kwa nini ni nchi iliyobarikiwa? Na watu waliobarikiwa. Hakuna taifa chini ya mbingu lolobarikiwa kama Israeli. Wamebarikiwa kiuchumi ndio walio na uchumi leo bora Marekani inanganganiaga Muislamu kwa sababu inajua ndiye ana baraka Unaona kiburi chote cha Marekani ni Muislamu Bunge lina Waislamu la Marekani Na spika mmoja wa Kizaeli alikuwa pale miaka ya juzi wakati papa akiingia pale akikalia kiti cha bunge na bacho hakikaliwagi na mtu yule spika akajihuzuru Spika wa Kizaeli akajihuzuru akatoa na machozi kwa sababu anakaona hii ni kufuru. Marekani ilianzishwa chini ya utaratibu wa ajabu sana wa uongozi wa Mungu. Wao kwenye viti vya wabunge e bungeni wakaacha kiti kimoja cha mgeni asionekana. Na mgeni asionekana walikuwa wanaamini uwepo wa Mungu. <laughs> Hakijawahi kukaliwa na mtu. Spika na kaga chake cha cha Mungu kinabakagi pale cha mgeni asiyeonekana. Wakiwa bungeni wakiwa na heshima mgeni asiyeonekana. Wanaamini yuko pamoja nao. Paka hivi miaka ya majuzi kiti hicho kilipokaliwa na papa. Spika kajihuzuru. Mechafua. Amekaa mahali pa Mungu. Akijionyesha yeye ndiye Mungu. Akatimiza unabi. Mungu atusaidie sana. Sasa pamoja na hayo turudi. Ni taifa lilobarikiwa Israeli. Kwa nini wanatii maagizo ya Bwana? Na Israeli ni kivuri na mfano wa taifa lilobarikiwa kiroho lisiloonekana kwa macho ya kawaida ambao ni wateule wako duniani kote. Wao ni zaidi ya Waisraeli wa kimwili, wao ni zaidi ya Wayahudi, ni waliojazwa roho mkatifu na waaminiwa ujumbe wa sahihi. Hao ndio taifa takatifu la Mungu waliobarikiwa. Nyumba zao zilipo kale kaardhi kamebarikiwa. Wanaoishi pamebarikiwa. Wakenda ofisini pamebarikiwa. Wanachoshika kimebarikiwa. Ni pale tu wanapodumu kwenye maagizo ya Bwana. Wengi tuna hali mbaya za kiuchumi na mambo ya haendi vizuri tumejiroga sisi wenyewe. Hata tukitoa tunatoa nusu. Leo tatii vizuri kesho. Hatujali. Huyu ma hebu nikwambie kama sh, Mungu hata shida sio pesa. Kama wenye pesa walitoa mali zao kwenye ile hazina si Yesu angewasifu shida sio kutoa vingi na kanisa liwe tajiri shida sio hiyo shida ni uti na kutoa kwa moyo 
akasema wa matajiri wakaweka mapesa manake sio hela ndogo waliweka mapesa yao kwenye hazina wakaweka mengi afakaja maskini yeye akatoa yote alionayo huku ndio riziki yake ya nyumbani akabaki hana kitu hajui kesho ataishije alafu Yesu hakumkataza akataka atoe kwa sababu angemkataza angemzuia baraka za Mungu sasa so, Mungu alishaweka utaratibu wa kubarikiwa ni kutoa nabii alitaka mkataze dada fulana anaitwa dada hati right naye maskini e, mjane Mungu akamwambia mbona mimi simkumkataza yule kwa nini unataka kumkataze huyu mimi mwenyewe Yesu nishawahi kupokea sadaka ya nani ya mjane. Mbona leo nataka kumzuia huyu dada hati right asitoe mchango kanisani? Na ilikuwa ni mchango. Dada alikuwa ameahidi kujenga, walikuwa na karabati kanisa, wanalijenga upya kanisa maskani. Kwa dada ameahidi dora hamsini. Ndipo ametoa dora ishirini. na alitaka atoe zote ndugu alikuwa anachangisha kamkatalia. Kabla Brana majam mkatalia ndugu aliyekuwa anachangisha sasa dada hawapo ndugu wenye uwezo kwa hali yako 30 hizo rudi nazo lete tu 20 akarudi nazo akarudi nazo 30 wakawa wamepokea 20 sasa nabii akaamua na hii 20 arudishiwe Mungu akasema mwache na toe yote hamsini yote yote hamsini aitoe akamzuia brana usimzuie ukimzuia umefunga baraka zake hebu wazia mtu maskini dada yule dada hati right wengi hamjasoma habari zake mimi niposoma nikakumbuka kwetu makuzani tunavolimaga nabii amemwelezea anasema huyu dada anachukua jembe kama koleo asa anaenda kupalua kwenye makorongo akilima kiangazi nikakumbuka tunavolimaka kule anasema akipanda maharage na mahindi mzungu maskina wezavyo akasema vitu vyako ningekusaje mwaka mzima hata dola hamsini hapati lakini ameahidi dola hamsini. na alikuwa anapika ugali na maharage kumkaribisha Branham We unataka mpaka mchinjie mchungaji kuku ndio isikie amemkaribisha ni moyo ni moyo kile unachotoa toka rohoni kwa hali yako na yote aliyo Mungu anakuthamini kwa hali hiyo maana huna kingine ila hicho Naona leo tunaishi kipindi ambacho hata wachungaji tulionao walio wengi wamepotoka Sasa yani mimi unakuja unanisha maharage Sasa nitoe wapi Hicho ndicho nicho nacho mtumishi wa Mungu Nikitoa nimetoa yote Siku moja Mungu aliheshimu jambo fulani kwa mama fulani. Sitamtaja hapa lakini dada miongoni mwetu. Mimi nilikuwa kiafya nikawa nina shida fulani katika kula mandazi mpaka saa hizi. Ni kila wakati mwingine ananiletea kiungulia sana. Mpaka nashinda hali sio nzuri. Sasa siku nimefika pale dada hana chochote na mazingira yake ni maskini kabisa wazavyo kuwa. Nikaona anahangaika. Anasema usihangaike chochote. Sasa hapana mchungaji kama naenda huko kama aliazima hizo hela kama ifanyeje sijui lakini akanifanyia mandazi na chai sikumwambia sinywagi mimi humu nilikuwa natoa na macho za saa Mungu ona hana cha kunipa alichonacho naomba unisaidie ni kila kisi nzuri sasa kimetoka kwenye moyo wa kweli na Mungu alitimiza hilo jambo nikala nikanywa kwa sababu hata mtu akikutolea hujamwambia nitolee, akikutolea na basi sema ukikataa unamzuia baraka. Nabii alikuwa watu akimtolea na kataa Mungu akamwambia usifanye hivyo. Mtu akikupa kitu chukua. Kwa sababu hujawaambia wakupe. Wao wamejisikia wafanye hivyo. Hasa wakijisikia ni mimi nimewatuma. Kwa hiyo mtu akikupa kitu usikatae. Basi yule dada alivyofanya hivyo nikaomba. Nikashukuru sana nikala sikudhurika kabisa nikampigia biara ni shahidi nikasa biara sasa kuanzia leo pika mandazi leta mandazi nitakula na kesho yake biara kaweka mandazi mezani nikala i see nilishinda sina raha kiungulia nusu lakini kwa nguo yani niko paka leo 
Umeshaona? Lakini kajua Mungu aliheshimu vile dada alifanya. Kwa hiyo sio kufanya kitu fulani ambacho hata huna uwezo fanya vilivyo ndani ya uwezo wako kwa moyo wako wote na Mungu atakubariki. Ndivyo na sadaka zilivyo. Mimi niwambie nafunguaga vile vikatasi vyenu mnavyotoa fungu la kumi. Vingine nakuta shingi hamsini. Hamjui kinachonifanyaga. Nifikirie. Kwamba huyu ni mwaminifu kuliko atamini. Manake alipata mia tano. Akatoa hamsini. Mia tano zishapita kwangu ngapi sijatoa. Hiyo ndio hesabu ya Mungu. Wengi hamjajua hesabu za kwa nini alimsifu huyu? Huyu na na ametoa ndo kwa 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 kwa, kwa thamani alitoa kitu kidogo kidogo kwa thamani wale matajiri walitoa vitu vi vi lakini Yesu akamsifu huyu sio uchache wa thamani bali moyo na usahihi wa kutoa nikiwa na milioni niwaambie nikiwa na milioni nikatoa laki tano nikatoa elfu hamsini nina milioni nikatoa elfu hamsini na wewe una alfu ukatoa mia, umenizidi. Mimi mbele za Mungu wa elfu hamsini ni mwizi. Wewe wa shilingi mia katika alfu uko sahihi. Mimi naofundisha neno, si wafundishi madhehebuni. Madhehebuni wanataka wenye wenye hela nyingi. Bila kujua kwenye hizo hela nyingi wanatoa ziada. Mtu amepiga mwaka mzima milioni mia. Unaona anatoa milioni milioni tatu. Unasema la 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 ametusaidia. Kumbe ni mwizi ametoa tu ziada hata hajatoa vizuri. Kwa swala sio wingi, swala ni uaminifu. Ila ukitoa katika alfu ukatoa mia. na mimi katika milioni moja nikatoa laki tunalingana. Unaona jinsi ya Mungu ilivyo? Hata hujanizidi, hata sijakuzidi. Wewe uliotoa laki na mimi nikatoa mia. tuko levo mbele za Mungu. <laughs> Nahitajika uaminifu. Kile Mungu anavyokubariki ndivyo unavyotoa. Hivyo. Tungekuwa kila mtu ni mwaminifu kwenye fungu la 17. Tuwe waaminifu. Tungekuwa hatuna hata madeni kanisani. Yaani kanisa lisingekuwa na madeni. Kanisa lingekuwa na kipato kizuri na tungeezeka mara moja. Useme kwa nini? Hebu niwaulize mtaona. Leo tumeongezeka idadi. Hapo nyuma tulikuwa wachache sana. Mnakumbuka mzee Kaso alipokuja kutuhudumia tukiwa kwa mzee Mgani. Tulikuwa wachache sana. Labda eh theruthi moja ya watu mlioko hapa. Sawa? Alipohubiri ile neno lilituingia karibu ni miezi mitatu mine mitano. Lilifanya kazi baadaye shetani akaja kalidonoa mlikuwa mnatoa sadaka laki tisa, laki nane, laki saba. sinyi mashahidi laki saba, laki nane. na hatukuwa hivi laki nane, laki saba, laki tisa. mashemasi na wadhamini wakasema pasta kwa namna hii <laughs> yani tutajenga vila tashida <laughs> kwa sababu hazina itakuwa kubwa Mimi mwenyewe fungu la kumi kwa iko hivyo hivyo ilienda vizuri baada ya miezi kadhaa eh, eh. Sadako nasoma ikaanza laki tano laki nne laki tatu laki mbili laki moja na Nipokuwa nasikia laki moja na namtolea mtu mmoja mfano simsemi nabii yeye alimsemaga John Shaliti mimi John Shaliti huyu simsemi lakini nishafanya mazungumzo na mmoja wenu mazungumzo ya karibu na kunificha yeye daima ametoa sadaka kuanzia 1560 kwenda laki kila ibada kwa hiyo sasa kama kanisa limetoa sadaka laki moja na 2020 toa 60 au 70 za yule mpendwa kanisa limetoa ngapi <laughs> ndo napiga hata wakisomaga hapa uwaga niko humo na pengine nasikia napigaga hesabu ondoa ile ya mpendwa kanisa linatoa ngapi tunaona uwingi wa watu tuko mara tatu ya vile tulivyokuwa lakini sadaka imeshuka sana nikagundua ninafundisha wezi niko na wezi kanisani 
na siwezi kuwa na wezi kanisani nikasani na kanisa maana yake na watu ambao hawaendi mbinguni kama ni wezi kwa hiyo mimi leo nafukuza wezi wezi ambao sio nyinyi ni shetani ambaye amewaingia akiiba ili msibarikiwe na mjia kwa jina la Bwana majeshi ndio maana nasugua bila huruma hata usiseme ananisema mimi a uh -uh. sikusemi lakini nataka nikuonyesha mambo shetani ameku amekupiga yani amekutupia blanketi nzito akakuficha baraka za Mungu kutoa sio wingi wa mali ni moyo mtazame yule binti moja siku zile niliwaambia jinsi ambavyo mchungaji Smith alihubiri katika ibada fulani huko nchi za, za ngambo baada ya yule mchungaji kuhubiri watu wakabarikiwa kanisani sana sana ndipo mchungaji mwenyeji akatangaza leo sasa tutoe sadaka za upendo kwa ajili ya mchungaji wetu mgeni ili aweze iweze kumsaidia kunywa hata soda hata maji njiani na nauli kidogo kanisa likasema tuko tayari walivyobarikiwa walijitolea vizuri sana kapu likajaa natoa kwa moyo wao na mchungaji akawa ameimba wimbo wa mwisho ambao anayetoa anatoka kwa hiyo ikawa ndio kufumkana hivyo hatimaye kusanyiko lote likawa limetoka akabaki binti moja kwenye kona hana cha kutoa machozi yanamshuka wengine wote wanavyo yeye yeah, alikuwa hana na anajisikia kubarikiwa na vile ambavyo angekuwa navyo angemsaidia angeweza kusupport huduma ya huyo mchungaji mgeni lakini hana yule binti akasogea paka pale mchungaji mwenyeji na mchungaji mgeni walikuwa wamesimama hapo wakati sadaka zinatolewa wakiwa natawanya watu na mgeni yuko hapa yule binti akasogea wakati wote wameshatoka kaja akasimama mbele za mchungaji mgeni hasa mchungaji sina cha kona machozi yanatoka nimebarikiwa lakini sina kitu nimewaza ningekupa nini nikawaza sina chochote lakini nikakumbuka juzi nilikuwa na birthday yangu wakanipa zawadi na mojapo ni pipikijiti niko nayo kwa mkoba hapa mchungaji kama hutaona mbaya naomba nikupe akasema binti yangu najisikia wewe ndio umetoa zaidi ya mtu yeyote kama ni fedha ninazo kwenye account kanisa langu linajua kutoa nina mahera ya kutosha hii sawa wamenitolea kwa moyo lakini kwa moyo ulionao nipe hiyo pipikijiti najisikia vizuri kupata hii pipikijiti kuliko pengine fedha zote zote leo kikapu hili ni nini ni moyo ni moyo leo nahubiri umtumikie Mungu kwa moyo wako wote kama utampenda Mungu kwa moyo wako wote Mungu atakubariki. Shida unasemaga mdomo wako unampenda lakini matendo yanakataa. Nikuulize kitu fulani. Tangu tumeanza jengo hili nikupe mfano mdogo tu. Tuliweka hadi kipindi fulani milioni. Kama unajari na unampenda ulitoa shingafi. Karibu ni kwa ni mwaka msima Nikuli zilikuwa huli. Ulikuwa huvai. Ulikuwa hulipi watoto shule? Ulikuwa hulipi kodi ya nyumba? Ulikuwa unaishije wewe? Kama uliweka Mungu namba moja, ilipaswa umweke Mungu namba moja kwa hicho kitu. Afu wewe ujiweke namba mbili. Lakini ulijiweka namba moja Mungu kamweka nyuma. Samani, ndugu nile ongea nawe juzi, simaanishi kukutaja wala ni lakini kuweka mfano mzuri tu ndugu akasema pasta ninaona uchumi wangu ni mbaya sana unajua mwaka jana paka leo sina hadi sijatoa hata senti moja nikasema wewe ni mzembe hupataki 500 hupataki 200 unakulaga unakunywaga chai chakula mchana jioni wewe ni mzembe kwa njia hiyo Mungu hawezi kukubariki mwaka mzima hata mia ukisema sina kitu utabarikiwa unaona jinsi ambavyo tunajetea mikosa afu nasema bwana nimeamini ujumbe lakini wengine wanafanikiwa mimi sifanikiwi ni mwizi we mwenyewe unayejiroga ni wewe 
Tangia tumeanza jengo hili kuna watu hata mia haje kutoa mpaka leo. Hata mia. Na sasa Mungu nibariki. Umeshaona? Kuna watu hawatoagi fungu la kumi wala sadaka na sasa Mungu nibariki. Kuna watu mtumisha kipita hapa tu sasa sadaka ya upendo hawatoagi sasa Mungu nibariki. Na maana nasema kama ushiriki kitu chochote katika huduma fulani we hukua partner hukua mshirika yani ulikuwa nje ya utaratibu unajua nabii alikuwa mwaminifu sana na Mungu atusaidie tu waaminifu kama nabii nabii alienda mkutano fulani hakuwa ametoa amechanga kwa chakula hakula ile kile chakula hakula hasa nakula chakula cha nani mkutano huu amekutanika wamechanga kuna chakula wanapika cha jumla mimi sijachanga nakula chakula chisha ya nani akasema ni wizi nabii hakula Ona nabii wetu alikuwa kwa mwaminifu. Nabii unaambiwa hata alikuwa maji bafuni kuoga alikuwa anaoga kwa uaminifu. Hafanyi ovyo ovyo, hachi sabuni mimi na roa. Wengine unaenda mno acha sabuni na roa hapo hata hujali. Sio uaminifu. Si atuko uaminifu hata kwa mambo ya kawaida. Unapita hapa kijiko kiko hapo hapo ni nyumbani tu hata huokoti. Huo sio uaminifu. Sio uaminifu. Ngozi zimeanikwa hapo mvui na kuja rasharasha hata utoi. Unasaa aliyefua atatoa kwa sababu wetu sio eh, kwa sababu wewe huu huo sio uaminifu. Unapaswa uwe mwaminifu. Na uwe mtu unayejali. Mambo madogo dogo ndipo Mungu atakuamini kwa mambo makubwa makubwa. Sasa wewe mambo madogo madogo yamekushinda atakupaje mtaji mkubwa? Hivi ndivyo tunavyo feli pakubwa. Nilimuita ndugu mmoja miongoni mwenu siwataji. Nikamuita. Kwa sababu wengine nimejaribu kuongea na, nao baadhi. Nakuta ndugu yuko mbali. Sasa ndugu, unataka kubarikiwa? Na kuambia kwa neno la Mungu, unataka kubarikiwa? Asantiyo. Kama utanisikiza, naomba niwelewe. Ubarikiwe kimwili kabisa na kiroho. Kwa sababu unavyokuwa mwaminifu kwa mambo ya kawaida tu haya na kiroho Mungu anakubariki. Asa ndiyo, nikasa sasa iko hivi. Kuwa mwaminifu kwa fungu la 10. Kuwa mwaminifu kwa sadaka zako. Wala usifanye kwa 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 kwamba ah ngoja nione mpaka fanya iwe ni sehemu ya maisha yako. Ukisikia tunaitiza wapendwa wanaenda kirando, wanaenda samazi, wanaenda simuhubira naenda wapi? Fanya chochote. Yaani fanya chochote kicho ndani ya uwezo wako. Support Ukisikia tunaenda siyo mwanza tunaenda siyo nini support hata watu wanywe maji nchi yani tunaosafiri nao hata mimi ninywe maji utaona sisemi hivyo kwamba eti ni kutu ni mchungaji kukudai fae ni na kuonyesha nchi ya kumtumikia Mungu wa maisha haya nikasema asipokubariki unite mnafiki nasema kama brana nikasema Mungu atakubariki mpaka utashanga sio mnanipata ni kweli kila njia ambayo Mungu angekuja kutaka jambo fulani tu support nimeona huyo mtu akisupport na hivi ninavyosema kweli nimeona na baraka za Bwana siku akasa kweli nimeona Mungu ananibariki Mungu hajakosa kubariki mtu wake ukiwa mwaminifu Mungu lazima kubariki sio kwa sababu na uwezo ni wakati hebu niwaambie tena hili ndo ndo ndo, ndo kini cha somo langu Hivi unajua ni lini unapaswa uwe mwaminifu zaidi kuliko wakati wote ni wakati huna. Wengi hawajui wanajua hebu nikwambie unaposema nikipata nitakuwa natoa. Ni kusema nikiisha kuwa na maisha mazuri nitakuwa naenda kanisani. Ila kwa sababu sasa sina maisha mazuri sitaenda kanisani. Nikisha kuwa na maisha mazuri ndio nitakuwa naenda kanisani. Ndio mfano wa mtu anayesema nikiwa na nikipata kipato kizuri nitakuwa namtolea Bwana. Anataka wakati huna kitu. Ndio sadaka iliyo bora kuliko wakati una vitu. Wakati una vitu suna nafasi. Sasa hiyo hata haikuumizi utakuwa unatoa ziada. Anataka wakati tonge hilo ndio unataka uishi nalo. Ndio linaenda kinywa na afu Mungu anakutazama nipatie. Na hii ndio tonge pekee ulonalo na kutoka hilo kinachofuata ni kifo afu Mungu anataka kwanza yeye. Unasema wapi iko kwa Biblia? Kulikuwa na mjane mwingine kwa Biblia wa Salapta amefiwa na mme. 
amebaki na kijana wa kulea ndipo nchi hiyo ikawa na njaa ya miaka mitatu na nusu hakuna mtu angekupa unga hakuna mtu angekupa maji ya kunywa ilikuwa kila mtu anajali nafsi yake paka kijito alichokuwa nakunywa na Nabii kikakauka Nabii hajui yeye mwenyewe aliyepiga pigo hajui anaelekea wapi Mungu akamwambia nimekuandalia mwanamke wa kukulisha na mwanamke mwenyewe aliandaliwa kumlisha Nabii Nabii ni mtu mzima ni baba ni baba mtu mzima na kuna mtoto kwenye hiyo nyumba na mjane na Mungu anamtuma pale na nabii mahali ambapo unga umebaki konzi moja konzi moja hii hi. yani kichota hivi ni hapa tu ndio unga umebaki kwa huyo mjane mafuta kijiko kimoja kwenye chupa ukimimina hivi yatajaa tu kijiko kimoja alafu nabii anaambiwa na Mungu nimekutayarisha mwanamke wa kukulisha kwenye kijiko kimoja na unga konzi moja Nabii akashapa mwendo mpaka kwa yule mwanamke. Ndio mwanamke ameomba maombi ya mwisho usiku kucha hajalala. Anajua kesho anakula mlo wa mwisho. Ameomba na kuomba hapo nyuma siku hadi siku, mwezi hadi mwezi unga unazidi kupungua kwenye pipa. Yanavyoomba ndio shida zinaongezeka. Wengi mna maisha hayo na hamjajua jinsi Mungu anaachilia iwe ili umuone. Unavoomba ndo shida inaongezeka. Unavoomba ndo shida inaongezeka. Yule mama alikuwa akiomba na kwamba unga unapungua, unapungua, unapungua. Hatimaye maombi anayoomba na matokeo kinyume. Paka kafika sifuri. Sifuri ya maisha yake ya mahitaji. Na huko anaomba Mungu anusuru lakini inazidi kushuka mpaka kafika sifuri. Siku hiyo akaacha jua licho hawakunywa chai asubuhi. Kwa sababu hamna na maji yako kwa mtungi anayalinda ili aendelee kuwasaidia angalau wasogeze siku. Huenda Mungu akaleta mvua kabla ha, maji hajaisha. Kwa alikuwa analinda chakula ni lakini hatimaye chakula kaisha. Basi mama huyo kaacha iwe saa 4 saa tano wakati angalau jua limekomaa wale mchana kwa mara ya mwisho wasubiri kufa. Basi hakuna kitu kingine. Akatoka nje akaokota ukuni wa kwanza akatoka akaendelea akaokota ukuni wa pili ile anageuka aingie uwani anasikia sauti ya mbaba mwenye amri tena sio kubembeleza mama akageuka hivi sema nipe maji ninywe tena kwa ujasiri kabisa kwa sababu nabii alikuwa na ujasiri Mungu amemwambia nimekuandalia mwanamke nipe maji ninywe sio sio na kuomba Unaweza kunisaidia maji mama nime nimesweti sana mimi ah ah leta na huu ujumbe nilivyokuamlisha Mungu alimwambia Ibrahim toa fungu la kumi. na bana sema haikui imeandikwa kwa hiyo Ibrahim angesoma wapi angejuaje ilibidi Melikizede kamwambie toa sio ombi toa ili nikubariki na alipotoa kambariki na hapa ndipo Mungu anamwambia mjane toa leta maji asa sawa baba maana amri yenyewe aliona sio ya mtu mwenyewe hata huwezi kumkatalia jisa nipe maji na kipindi hicho maji ni shida maji akakubali asa unapoleta maji ule tena kipande cha mkate na baba anasema ni kama vile angesema wewe mchawi wewe mbona unaniua lakini akageuka asa we baba unaona hizi kuni mbili ninaokota nikaoke mkate wangu kwa mara ya mwisho naenda kuzipitanisha kumbe ni msalaba unaona naenda kuzipitanisha niweke flampen yangu hapo niweke tu mafuta twangu nikaande kaunga kangu kwa mwisho kozi moja ndio imebaki alafu nitengeneze kachapati kawa kamkana hivyo kamkate kawa chapati tugawane mimi na mwanangu tule mara ya mwisho tufe asa nipe mimi kwanza yani kuna mtoto kuna mama mjane mbaba huyu ambaye anaweza kaenda hata pengine akapata anamnganganiza mama mjane ampe kwanza na bana sema ni kusema ufalme wa Mungu kwanza nipe mimi kwanza manake Mungu kwanza mjane wazia Mungu anamdai mjane hiyo yote ni mafunzo Mungu akituwekea kwamba si kwamba etuwe na uwezo ndio mtumikie Mungu. Huwa nakuja wakati huna uwezo na ndio muda mzuri wa wewe kumtumikia. 
Wakati una hali duni mpaka mlo wa jioni ni shida, Mungu ndiye anataka umtumikie kwenye hali hiyo. Wakati kupata hela ya siku ni shida, anataka mtolee fungu la 10 kwenye hali hiyo. Hivyo senti 55, hivyo shilingi 100 ndio sadaka ya maana mbele za Mungu. Kuliko jiseme nitakapopata mahela nitakuwa natoa manoti makubwa ndio na sio sio hiyo. Mungu anataka uaminifu. Mama mjana akamweka Mungu namba moja dhidi ya mtoto wake. Akaweka Mungu namba moja dhidi ya nafsi yake. Yaani nafsi yake haiweka nyuma na mtoto akamweka nyuma akamweka Mungu mbele. Akakubali, "Sawa baba, ngoja nikuletee." Yaani nimkata nao peleka, tonga nao peleka mdomoni. Na baba anasema, "Ah, cha cha cha, nipe mimi." Asa, basi kula wewe. Mungu anataka kitu kile nyeti ulichonacho. Wengi hapa tunamtumikia Mungu hata kwa muda wa ziada. Tunafanya maombi kwa muda wa ziada. Tunamtolea Mungu sadaka za ziada, yani masalia. Jumapili ndio na Mama nani? Hivi Hivi nani? Ala. Noti hapo F10. Kachenje hapo dukani. Ndio Jumapili mnahangaika hivyo. Chenji ndio mnagawana kuja kuto. Hizo ni masalia. Una, na unasema gani natoaga mbona sibarikiwi hutoagi unawekaga masalia ni wakati tulishajari mambo mengine afu jumapili ndo nakumbuka Mungu yemi hivi sadaka ziko wapi mama nani hebu kwani una hata 2000 jumapili hiyo ndo mnaulizana hizo ndo nakuja natoa kanisani huku huh? serious hata hukumaanisha kabisa hukumaanisha kumtolea Mungu kama ungemaanisha pale umefanya kibarua kwa kulima matuta umefanya kibarua kwa kuchimba choo ya mtu umefanya kibarua kwa kufanya kazi fulani duni mahali fulani hatumechakao afu kapata hiyo shilingi 10000 ukatoka ukaja jioni nyumbani umechoka ukaingia chumba cha ndani unasema Mungu nakushukuru leo umenipa riziki ya kila siku. Niko hapa ibadani. Nikutolee fungu la kumi na sadaka. Hiyo ndio ina maana. Kuonyesha unajali kwamba unataka akubariki kwenye vile vichache unapata. Niko hapa na shilingi kumi. Nimechoma najua kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sijala kitu zaidi ya kunywa maji tu mchana. Ndio nikapata hii. Naomba nikutolee hapa hapa tugawane. Hapa hapa nikutolee fungu la kumi. Unatoa F1, unaiweka pembeni kwa bahasha. Unatoa hii sadaka ni wewe sasa. Kiasi chochote tutakachojisikia. Ukitoa alfu ni sawa, ukitoa F2 ni sawa, ukitoa ngapi ni sawa. Yenyewe nitaka ujipangie wewe mwenyewe. Unatoa na sadaka unaweka pembeni. Hii inayobaki ndio ya familia yako. Ndio matumizi kwa mke wako. Afu wewe jiweke wa mwisho. Labda nataka vocha tu ya 500. Hiyo nyingine ya familia yako utabarikiwa. Hautafanya hivyo muda vya muda mrefu kupitiliza utaona mkono wa Bwana. Atakuinua pasipo na njia atakuwekea njia na mahali usipotarajia atakufanya mambo. Mungu ana njia za kukubariki. Anaweza kazungumza na mtu kabisa mpe yule hela. Mpe yule hela. Alishawahi kuzungumza na mtu hivyo kumpa joni shariti. Bibi kizee mjane wana mahela wana magereji walikuwa matajiri mmewaka alisha kufa Mungu akaongea na bibi kizee hata sio muamini wa ujumbe mpe John shariti pesa dora elfu kumi. milioni 23 mpe na akamwambia umwambie wanafanya biashara hiyo ndio wakati huu wakati ni wa, wafanya biashara Mungu alifahamu kwamba kuna wakati ambapo ilikuwa ni kilimo kuna wakati ambapo ilikuwa ni ufugaji lakini huu wakati ukitaka kufanikiwe sana uwe mfanyabiashara. Ndio ushauri wa Mungu. Ukitaka kufanikiwe uwe mfanyabiashara. Sio kulima sana huko ni kama tu kupatia mtaji. Lakini ili ufanikiwe vizuri leo mfanyabiashara. Hiyo ndio ushauri wa Mungu. Ushauri wa Mungu kizazi hiki ameshauri akamwagiza yule mama mwambie John Shariti au anafanya biashara wakati wa John Shariti ni mjenga nyumba wa ndugu wa jenga nyumba 
mnaojenga mna karabati nyumba zetu na sasa njoo nijengee ndugu Steven chokola nijengee hapa nipigie ripu Mungu ameshauri fanya biashara fanya biashara Mungu aliona huyu hata toboa hivi vibarua vya kujenga hivi hata toboa akaambia mwambie fanye biashara baada ya miaka kadhaa John Sharti ni milionea hata pofanya kilimo ni kilimo biashara analima pamba kwao ni kwa kilimo biashara biashara kubwa kubwa tunapaswa tufike mahali tunamiliki vitu vikubwa vikubwa hebu niulize hebu niulize kwa hiyo mnataka mniambie watu wa shetani na wa ulimwengu ndio yenye mafanikio hivi dunia ni ya nani mbingu na dunia ni mali sana na ninyi sio sio watoto wa Mungu kwa nini mnajiweka nyuma hivi babaka wewe tajiri alafu wafanya kazi wawe na maisha mazuri kuliko mtoto Wanyu, watajiri huyo yani watoto wa huyo tajiri wawe maskini ila wafanya kazi wawe hiyo ndio mnataka mniambie hivyo fika mahali kataa umaskini garambuka kabisa kwani umaskini ni jambo zuri sasa nitakusomea mahali ambapo Mungu anakutakaga utoe ukiwa maskini ili kesha kikubariki utoe ukiwa tajiri. Na kusomea. <laughs> bwana tubariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Mko vizuri? Amina. Mungu anakutaka umtolee ukiwa na hali mbaya kabisa. Alafu kesho akupe uzima milele. Na akikupa uzima milele utatoa kwa uaminifu. Kwa sababu hakuna kitu kinacholingana uzima milele. Uzima milele ndio namba moja. Huduma yangu mpya na bali hubirivu. Huduma yangu mpya aya 191. Nasoma habari za dada Hati Wright. Mjane huyo maskini ambaye ndio kwanza aniambie kwamba alijaribu ku, 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 kulipatia kanisa hili dora hamsini kwenye ahadi kusaidia kujenga kanisa jipya wazia Maskini huyu alikuwa anamwambia brother mimi nimeahidi dora hamsini tujenge kanisa na anabia kichwa kabisa huyu dada maskini naye ndugu Robertson alikuwa ndio mdhamini naye kusanya nini e, mchango na wakati mwingine Johnny in, sorry ndugu Nevo alikuwa ndio amechukua orodha ile mesha sikia sasa Robertson huyu alivyokuwa amefanya mwanzoni naye ndugu Robertson asingeweza kuzichukua Kwao dada alipeleka kwa Robertson ambaye alikuwa ndani anakusanya kama leo tungesema ndugu Ruoga pale ujenzi tunakusanya kwa kaum mtu za hazina ndugu ndugu yetu Samed akafika yule ndugu Robertson akamkatalia dada kwamba ah 50 hizi hapana asingeweza kuzichukua akaruhusu tu kutoa 20 zake wewe nipe tu 20 hii 30 dada alikuwa ameenda nayo yote kwa wanamjua kanisani ni dada maskini tena mjane sikiliza nami nikajiambia na akajiambia moyoni alipokuwa akizungumza nitamrudisha hizo ishirini. na nabii naye akawaza sasa nami hizo ishirini. narudisha yani kula ikotoa kule kwenye ujenzi aah ah nabii akasema nitazirudisha nimpe wakati anawaza hivyo lakini Mungu akaniambia moyoni mwangu sasa sio kwa ono moyoni mwangu wakati Yesu alipokuwa amesimama akimwangalia mjane akiwa na senti tatu ambako kulikuweko na elfu ya dora mle wewe ungefanya nini nikasema vema kama ningalikuwa nimesimama pale ningesema hatuzihitaji hizo dada tunazo pesa nyingi lakini Yesu kamwe hakusema hilo alimwacha aendelee na kufanya hivyo kwa sababu yeye alijua kila alichokuwa alicho alicho eh, kilichokuwa mbele huko mbele safarini na, narudia tena najua pengeo hutaliona hivyo ninavyoliona Yesu alijua huyu mama mjane ana Mungu anamfanyia nini kule mbele akamwacha atoe hapa kama anateseka kwa kuwa mbele atanemeka ndivyo na dada hati right niwaambie nyie hamjajua Kwani chanzo cha dada hati right kupewa watoto wawili wamejazwa. Unafikiri tu ni kusema ile mmoja tu kusema hiyo ni kweli ndugu Branham. Hiyo hiyo ni, ni mojawapo. Lakini nataka nikuonyeshe 
hii ilikuwa ni kutokana alivyojitoa uaminifu twende mbele mm-hmm. kwa hiyo nisaidie Mungu eh, nisaidie Mungu akiwa hakimu wangu mkuu Mungu alijua kicho kuwa huko safarini kwa ajili yake ndipo nikaweka mkono wangu mfukoni mwangu kutoa kitabu changu cha mfukoni na kumrudishia dora zake 20 na kusema dada hati na baka toa pochi akapiga zipo atoe hela ampe a, arudishe hiyo hela lakini yeye Mungu yani akasema usifanye hivyo simrudishie Halafu dakika chache wakati swali limeletwa juu ya Yehova ile yeye alisema hiyo ni kweli tupu nayo na yalitoka moyoni mwake mjane maskini Mungu akijua angeomba kitu kikubwa kuliko vyote kinachoweza kufanywa mradi tu kunayo mbingu nyota zitakapokwisha wakati mwezi haupo tena hakuna dunia tena hakuna bahari tena hao wavulana wataishi katika umilele pamoja na Yehova ile yule aliyetoa hiyo ahadi isiyopatikana mauti ahadi zake haziwezi kushindwa umeiona hapo sababu ya dada hati right watoto wake kuokolewa ni uaminifu wa utoaji. Alafu moyo wako kawa mzuri. Na bea akawa anatoa ushuhuda wa mvuto watata sasa hiyo ni kweli ndugu Pranam. Roho wa Bwana sasa mwambie aombe chochote. Sasa ndugu Mungu akamwambia, "Nimekupa ndugu Pranam mpe dada chochote nacho taka." Pranam ndiye alisema, "Unataka nini nikupe?" Nikupe maana Mungu ameshamruhusu Pranam. Nimekupa wewe ndio umpe chochote nacho ukisoma hiyo mpaka unajisikia vizuri na bana sema eh, akasikia na uvumi unavuma kwenye ukuta wa nguvu za Mungu dada hati leta kapiga mayowe haleluya na, na ndugu fulani akaangukia nini akaangukia nani yake alikuwa ameshika kitu fulani kama ni, ni, ni sahani yake ya kula chakula akaiangukia ndugu mwingine akashikilia meza kila mtu ali, alikuwa na hali fulani sio ya kawaida. Na baka anasema omba lolote utakalo nikupatie. Dada yako ni kilema pale mdogo wako, ainuke kwenye kiti. Wazazi wako ni maskini, Mungu awainue. Na ni wadhaifu mili awainue. Akasema, "Akasema, ni ombe nini mimi? Ni ombe nini?" Uaminifu. Ndio unaomlipa. Mungu lazima atakulipa. Ha. Mungu hutamtumikia hata mdonoka kwenye kiti hapo Mungu atakulipa. Hata nyimbo unazoimba unapiga makofi atakulipa. Yeye Mungu ni mlipaji wa kila kitu. Anakulipa mpaka unaona aibu. Yeye ndiye Mungu tunayemtumikia. We unapomtumikia nikwambie sema tu mimi ni mtumwa nisiye na faida. Nimetenda yaliyo wajibu wangu. Hata hata usitake kulipwa kama yule mwanamke mshunami alitenda tu wasema sasa we mwanamke umetujengea hii nyumba na kadhalika tukufanye na a a mimi sijafanya ili nilipe chochote nimefanya tu ulio wajibu wangu unapomtumikia Mungu sema nimefanya tu ulio wajibu wangu nimekuja ibadani ulio wajibu wangu nimefanya maombi ilio wajibu wangu nimetoa sadaka fungu kumi ilio wajibu wangu sijafanya kitu fulani cha ajabu nimefanya tu ambayo ni wajibu maana mimi ni kiumbe chake alafu yeye 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 Mungu anayejua ni zaidi yeye anajua kuliko mwanadamu anavyoweza kujua anajua vile unavyomaanisha Siku moja usiofikiria. Siku moja na wakati fulani mbingu zitakaki. Huwa anakitisha mbingu. Anakitisha mbingu kikao. Anasemaga tumfanyie nini ndugu Frank? Mungu ndiye anauliza malaika zake. Tumfanyie nini ndugu Frank? Kikao kinakaa mbinguni. Kujadiri maisha yako. Kinakaa mbinguni ni baada ya wewe kumtumikia vya kutosha. Hasogezaki mguu aonekana amekubali au amekataa wakati yule mwanamke kahaba anamtumikia anamuosha na bana sema Yesu hakusogeza mguu aonyesha anapenda wala hakurudisha aonyesha anakataa ila alikuwa yuko vile vile alivyokaa na anaendelea na shughuli zake sasa ndio mara nyingi umemtumikia Mungu unaona kama hakuna chochote kama vile tunapiga hewani 
kama tu hakuna kitu chochote kumbe yeye anasubiri umalize mpaka mwisho alafu kufanye maajabu amen na yule mama alipomaliza ameosha na basema akabaka meka anasubiri kukemewa maana ajua pingi limefanya vibaya upako umemchukua ametenda sio wazia amemaliza mavumbi yote ya miguu ya Yesu yako kichwani na kwenye pua na kwenye uso amekuwa kama kinyago amepakaa vumbi yote ya miguu ya Yesu yeye ndiye amevaa amechukua shutuma la Yesu umetukanwa kanisa la nywele kanisa la jina moja yote hayo umepakaa umechukua shutuma la Yesu acha wakucheke lakini Mungu atakufanyia jambo kwenye tamasha yule mama kwanza ana sifa mbaya kahaba alafu ametapakaa vumbi ya mtu mwe mkubwa sana hawakumpaka mafuta hawakumuosha yamemuosha kwa beseni ya, ya macho yake macho macho yake ametoa maji kama wale walikuwa wameka beseni beseni ya Mungu ni hii ameosha nywele ni taulo sio taulo za kununua dukani taulo ya Mungu hii akafuta dada hizo ni taulo za kumfuta Yesu akafuta akafuta akatoa mafuta alionunua kwa maisha yake ya ukahaba huna chochote cha kumpa Mungu ila maisha yako hayo mabovu waweza kuimba wimbo sina cha mkononi na jamu salabani nilitupuni vike ni mnyongeni chike nilimchafu na jamu nioshe ni si jafa hivyo ndivyo tunavyomwendea mwambie sina hata maisha najisukuma naumwa usiku na mchana na hata kupata mlo ni shida lakini nakupenda wajua nimejaribu kuwa mwaminifu kwa hali yangu ndogo naomba unikumbuke wakati mwingine niwaambie fika mahali siku fulani Mwambie mme wako naomba ruhusa leo niwe na Bwana. Mwambie tu. Nikuombe mme wangu leo sitafanya chochote. Nataka niwe na huyu mpenzi wa nafsi yangu. Mara nyingi nimekuwa nawe mme wangu. Ni lakini na mme mwingine wa mbinguni. Wewe ni mme wa mwili huu lakini kuna nafsi ndani ambao mme wake ni Yesu. Naomba leo nipe ruhusa nataka niwe naye ukiona nyumbani pana nafasi jifungie ndani chumbani ukikuta nyumbani hapana nafasi njoo ushinda hata hapa kanisani tafuta mahali popote alafu tulia mwambie Mungu nilikujaje hapa kuna siku sikuwepo nilikuwa kwa kwaje mimi kutoka kwenye mbegu mamilioni nikawa ndio mwanadamu nani aliyeunganisha mbegu za baba na za mama afu nikaja akili gani ilikuwa inafanya hiyo kwa nini niko hapa nilikujaje afu kwa nini nishakuja kazi yangu ni nini baba isaidie nimesikia ujumbe wako akia hata kutumikia sijui hata kuomba sijui hata kuimba sijui hata sijui nina kipawa gani cha kutumikia hata nipo nipo tu naomba nisaidie shinda tu kijihoji hoji mwambie tu hivyo mwambie tu hivyo haitapita siku kuna kitu kitatendeka mwambie nakupenda nimekuwa nikija hapa kanisani kimba lakini Mungu leo jibu swali la mjakazi wako jibu swali la binti yako niko hapa sijajua hata nina roho mtakatifu sijui sio hata kujazwa ni nini sijui naonaga wengine wanalia wanagaragara wanafanya nini mimi hata sijawahi kupata tukio sijui hata ni nini naomba wewe wa mbinguni unayenijua kutoka tumboni na mama yangu lindeta mbona sina hata uwezo wa kukwepa kifo lakini wewe unanikwepeshaga na kunywaga vidonge vile vile wengine wanakunywa wengine wanakufa mimi nipo na nalaga vitanda stari vile vile wanavolazwa wanatundikiwa na maji mimi narudi wengine wa hawarudi napandaga mabasi yale yale kwenda mbea na Dar es Salaam na wapi wengine wa hawarudi mimi napanda na kurudi kinacho nilindaga ni nini najua uko mahali fulani najua unanisikia najua unasikia sauti yangu naomba nisamee mapungufu yangu fanya hivyo alafu taona ndugu hivyo hivyo fika mahali funga kaza kuzima na simu kabisa kila kitu 
kata mawasiliano sasa leo naongea na waki mbinguni peke yake leo nitakuwa naye peke yake je umefanya hivyo lini ndugu miaka inaenda miaka inaenda hujawahi kumtengia Mungu muda hata mara moja mwaka mzima una shughuli tu za kwako una mambo yako tu nikwambie mwanaume anafikaga mpaka na kufa hajawahi kutimiza nini maono yake na mipango yake wala hutaitimiza kwa kwezi kazi hazishi leo wala kesho wewe wakati mwingine achana nazo fika mahali siku na siku funga duka funga kila kitu hii kila kitu ubaki wewe na Mungu peke yake afu anza kutafakari anza kuzungumza naye anza kuzungumza hata hujafumba macho unaweza kaona ongea hivi hivi huko peke yako si lazima ufumbe macho unasema tu upo hapa unanisikia niko hapa nakwambia na kupenda na nataka nikutumikie vizuri nimesikia habari zako kwa Branham nimesikia habari zako kwa hela tano nimesikia habari zako afu wewe ni nguzo ya moto na kusikiaga nami niko hapa najua unanisikia afu one kama hata ku, hata kufanya jambo hata kufanya jambo juzi juzi ni juzi ni juzi eh sio jana ni juzi niko nyumbani kwa amekuja kijana mmoja mgeni alikuwa ana uliza habari za bwana wakati ona ongea naye akawa amenipigia mtu mwingine mpanda ni ndugu na anauliza habari za bwana juu ya kujazwa roho mtakatifu na wakati naenda kuongea naye huyo kwenye simu maana uwepo ukashuka nijisikia mdogo huyu kijana alikuwa hapa na akasikia nywele zinazizima nikasema umeona yuko hapa unaona naye nena habari zake mara nyingi amenitokea yuko hapa nikamwambia kwenye simu naomba unisikize na kuombea yuko hapa akasema pasta nimesikia hata nywele zinapekecha nikasema ndio mwenyewe huwa anafanya hivyo hata umbali mimi na wewe haujarishi tuko ulimwengu wa roho nilikuwa na wakati mzuri juzi jioni saa mbili jinsi alivyo mzuri bwana Yesu jinsi ninavyopenda mambo yake jinsi na wewe ambao unapaswa uyapende vizuri na ufike mahali unaweza kuzungumza naye kama vile unazungumza na ndugu na unamwambia bwana Yesu Mungu wa Branham nakupenda ulimwita Branham rafiki na yeye Branham akakuita rafiki ulimwita Ibrahim rafiki na Ibrahim na mimi nataka uwe rafiki yangu jinsi huyu Yesu anavyokosaga marafiki mara nyingi amekuja marafiki wamemkimbia mara nyingi anakuja na kufuatia naona unamkimbia kwa kutazama picha mbaya kwenye simu hiyo ni njia ya kumkimbia. Ana kusogelea na kutuko bize na shughuli zako za kila siku. Rafiki asiyependwa na watu. Huwa wanamtaja tu lakini hapendwagi. Alimkaribisha Simoni, Simeon alimkaribisha Yesu lakini kwa unafiki. Wengi tumekukaribisha kinafiki. Na sasa Yesu Yesu lakini akija tunatuko bize na mambo mengine. Hebu Yesu Kristo huyu naye mtumikia. Hebu awe ndio kiini cha maisha yako. Kiini cha mawazo yako. Kiini cha shughuli zako. Kiini cha kila kitu unamwazia yeye tu. Yeye tu. Yeye tu. Mungu hutamtumikia eti ukiwa na vitu vingi ndio unamtumikia. Hapo si una uwezo. Mungu hutamtumikia ati kwa sababu eh, huna kazi za kufanya. Sasa ndio muda wa kumtumikia. La, anataka muda ulionao wa kazi mgawane nipatie muda wako wa kazi ukisikiaga mtu anasema unamwambia ndugu au dada e, nitaka tufanye hivi na hivi na hivi asa sina nafasi unajua tafsiri yake hicho kitu nilichoniambia sio muhimu sana kwenye ratiba yangu ndio sina nafasi umenipata sasa mara nyingi Mungu ametutaka wakati hatuna nafasi. Lakini anataka huo huo muda wetu wa adimu, huo muda wa muhimu ndo tumpe. Lakini mara nyingi tumemnyima. Nikupe mfano mzuri tanielewa. Yesu salienda kwenye mtini ambao ulipaswa uwe na matunda. Lakini haikuwa majira yake. Lakini Yesu alikuwa anataka matunda. Alikuwa amechanganyikiwa. Sio majira. Yaani sio muda wa kutoa matunda. Lakini Yesu anataka mti utoe. Ulipokosa kutoa matunda aliufanyaje? 
Yesu anakuja kwako wakati huna kitu. Anasa nitu. Na anajua huna kitu. Na anasa nitumikie. Na anajua. Ameagiza fungu la kuma kijua ni maskini. Lakia anataka fungu la kuma. Anataka sadaka. Anajua hata kula kumlo wako wa subuhi ni kazi au wa jioni. Lakia anataka. Ameagiza fungu la kuma na sadaka. Huku walio waita. Walio wengi ni maisha. Wenye maisha chini. Unasa ni kweli. Na kusomea. Anasa mungu wenga lio waita. Alio waita kwenye ufarme wake. Walio wengi ni maskini. Afu kwa maskini hao amewaagiza watoe fungu la kumi na sadaka. Kwa nini? Mungu hatakagi vitu vijivune. Wanadamu viumbe nini? Anatakaga fanye kitu mpaka vyenyewe viseme sio sisi. Tazama mdudu mdogo huyu mchwa. Anajenga nyumba kidogo kidogo na kaudongo kadogo. Akitemea maji yake kwenye bodi yake imejaa tanki la maji ile boza ya maji ile alafu akienda marifani huko chini anakanda kanda udongo na maji yake anakuja anajenga jenga baada ya miaka kadhaa kuna kichuguu kikubwa ambacho wanadamu watafiatua nyumba hata mia kwa kichuguu hiki wakikwambia mdudu huyu ndiye amejenga nasema hivi mmechanganyikiwa Mdudu, ataj... mdudu huya mejenga kinyumba chote hiki mungu anajitukuza kwa fitu Vitoko. anataka ajitukuze kwa watu maskini mwaweza kujenga ili jengo na halizenu ndogo hizo sio mkija kuwa na hela ndio mjenge hiyo haina utukufu mimi wakati na wazia hivu kwa mtu mkipata mahela yeye ndiale ni ambiaga mtajenga kidogo kidogo hatujengi si Tungesubiri hela. Na, na alinifundisha kabisa asa. Uwa na jitukuza kwa vitu visivyo chochote. Wengine mkaniuliza. Pasta umetoa hela wapi. Nika saa kwenu. Na wakati mkini umenipa hata hujui. Kwa ni fungula kumi unaloto waga. Nina indaga wapi. Ni kuambia uwa na changia hapa. Fungula enu la kumi lina jenga hapa. Fungula enu la kumi ndo na inishi kwalo. Fungula enu la kumi ndo na safiri kwalo. Kwa hiyo unapomtumikia Mungu wakati mwingine hata hutajume mtumikieje lakini jitolee tu. Hiyo sadaka yako ndogo hiyo fungu lako la 10 ndogo hilo hilo linafanya kitu kikubwa. Kwa sababu kwenye ufalme huu tulionao hatuna wapigaji. Tungekuwa kule madhebuni ndio kuna wapigaji. Huku kwenye ujumbe huu kila mtu hata ni kiongozi ana hofu ya Mungu. Ndio maana kwenye michango yetu midogo hiki kitu kimefanyika ambacho tungesema iwe ni fedha tukithaminishe ni hela nyingi sana lakini watu wamnaniambia pasta hata sijui kama tunajenga maana sija sijaumia chochote lakini hata hivyo unapaswa ufike mahali uumie kidogo kidogo usipoumia napo sio nzuri unatakiwa uumie kidogo jinyime kidogo kwa ajili ya Bwana alafu utaona Mungu atakufanyia jambo fulani Bwana Yesu abariki sana Fungua hapa moja nami tena hapa. E, matendo. Matendo kumi. Tumeona dada hati right. Akiwa mwaminifu kwa utoaji. Paka mungu wakaja na uzima milele watoto wake Ni kwa sababu ya uaminifu na unyofu wa dada alivu kwa ujumbe. Akaja kronelio mali hapa. Kumi moja. Palikuwa na mtu kaisari. Jina lake kronelio. Akida, yani askari. Wakikosi kilicho itwa kikrikia eh ki e, kilicho itwa kiitalia sorry kiitalia mtu mtaua mchaji wa Mungu ana hofu ya Mungu yeye na nyumba yake yote nyumba yake alifanya kanisa mtu huyu ana hofu ya Mungu Naye alikuwa akiwa, akiwapa watu sadaka na kumuomba Mungu daima. Kama angefikia na kuwapa watu, ye alikuwa ye angekosa kumpa Mungu. Na ni mchaji wa Mungu. Na ana hofu ya Mungu. Paka anafikia na kuwapa na watu, maana Mungu namba moja. Sisa ametuambia nendeni mahospitalini. Mkaone watu. Nana anaendaga hospitali tinge muda kwenda hospitali kwenda kuona wagonjwa hospitalini si tu waminio bali hata watu wengine natenga tu muda kwenda kuona wagonjwa 
Kati mgeni wa kaelfu kumi umechange alfu alfu. Kiwasaidia hata wakanywa maji. Maana ni kama kugawa chupa moja moja moja. Naambia pole. Lakini sisi ni watumishi wa Mungu tunaombeaga wagonjwa. Hivyo. Na hata wewe sio mchungaji, lakini wewe ni mtumishi wa Mungu. Hata ni dada, tembelea watu. Naambia tunaombeaga watu wanaponaga. Hata wewe ndio hujai kuona mtu anaponaga, lakini neno limesema wanaponaga. Mungu anaponya. Kuambie Naombeaga watu. Tuko na mchungaji wetu, huwa naombea. Hata naweza kukuombea kwa njia ya simu, ukapona. Na Mungu atatimiza hilo jambo. Alafu, mwambie sina kitu, utanukunywa hata maji. Lakini siku hiyo umejisikia utembelee wagonjwa. Kwa nini nabii alitaka tufanye hivyo? Kutembelea wagonjwa inakusogeza karibu na Mungu. Unaona, unajua unavyotembea uko na uzima, hujajua neema iliyoko juu yako. Utakapokwenda ukakuta mwenzako anaoza utumbo, ndipo utajua neema ikoje. Unakuta kichwa ni kikubwa kuliko mwili. Unakuta kichwa kina kansa. Unakuta pote hapa kwenye pua kansa imekula imemaliza. Afu wewe una uzima. Ndipo utagundua neema kwako ikoje. Toka ustarini ukirudi hapo utaabudu vinginevyo. Hutafanya utani. Tunafanya utani kwa sababu hatujasoma. Ni lini umewatembelea wafungwa hostari? Na maanisha gerezani. Wafungwa. Tulipaswa tuwatembelee. Tu Siku za Jumapili huwa wanaruhusu na Jumamosi huwa wanaruhusu. Wakati mwingine hata huna mfungo yote kule ndugu yako na kuna mwambia askari atakuwa na, na huwa wanaruhusu. Mimi ni mtu wa Mungu. Nimekuja niwaone watu hawa niwape faraja na niwafanyie maombi na nina kitu kidogo kuwapa msaada. Wataheshimu jambo hilo na huwa wanataka. Hata vituo vya yatima waweza kutembelea ukaona wale watoto wamefiwa na wazazi wao hiyo yote nabii kwa nini anataka tufanye hivyo ikusogeze karibu na Mungu ukiwatazama wenzako kwamba hawa hawana mama ndio maana walikulia kituo cha atibu. nani kama mama mimi mama yupo hawa wamekosa mama na wakati mwingine wewe mwenyewe uliwatembelea na wewe huna mama unasema najua kutokuwa na mama maana yake nini kwa hiyo itakusogeza karibu Zote hizo nazo zungumza ni sadaka. Zote hizo kujitolea kuona wagonjwa zote hizo ni sadaka. Hizo hizo ni kumtumikia Mungu. Bwana Yesu awabariki. Mnampenda. Mko tayari kumfanyia Mungu jambo fulani. Leo nataka nisugue hivyo kabisa mpaka mjue kumtumikia Mungu ni nini. Tunapaswa tufanyeje katika kumtumikia Mungu? Tunapaswa tujitoeje? Mungu anisaidie. Niko na notes nyingi sana lakini nitasoma tu baadhi. Umeshaona? Waamuzi saba mbili. Bwana akamwambia Gideon, "Watu hawa wali, walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawa, nikawatia wa Midiani katika mikono yao. Wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu we mwenyewe ndio ulioniokoa. Mungu huwa hataki mwanadamu uji, uji ujitukuze kwa yale unayofanya ewa anataka Mungu e, akutumie wakati huna uwezo akiona ni jeshi kubwa anaona mkishinda ni wingi wenu taonekana ndio umeshinda kwa akachuja kipindi cha kidioni wakapatikana watu 300 tu afu jeshi wanaoenda kupambana ni maelfu Afu ndo Mungu akashinda. Ndio hata wao wakasema sio nguvu zetu, ni yeye. Mungu anakutaka wakati uko dhaifu kiuchumi. Sio wakati una mali. Ni wakati wewe ni dhuni, duni kabisa mpaka mno wako kwa kesho sijui. Ndio anataka umtumikie. Na hiyo ndio ukijitolea hapo ndio ina maana. Kuliko ukijitolea ukiwa na nafasi yako niwe na magari niwe na, na mameneja niwe na viwanda niwe na nini hiyo ni ha, hiyo ni kawaida tu kumtumikia Mungu hiyo ni kawaida tu kumbariki mtumishi wa Bwana ndugu he umetubariki leo nafanya hivi kwenda kufanya hivi milioni ni kawaida tu hiyo hata haijanisumbua lakini wakati hata mlo wa jioni ni shida afu nina alfu tu mfukoni na nimetoka kule kule bible au kule kasiwe afu napiga kwa mguu nitaka nipande bajaji afu nasema mtumishi wa Mungu utakunywa maji afu nachapa raba hapa mpaka kasisiwe masaa 
<laughs> Hiyo ndio sadaka ina maana sana. Na huo ndio utumishi ulio na maana. Kuliko pale ningetoa wakati nina uwezo wa kutoa. Mungu anataka wakati huna uwezo. Ni mti hauna matunda. Yesu anataka matunda. Na ulipokosa kutoa ukatoa udhuru sio majira. Asa sio majira. Sasa utaona. Kuanzia leo mtu hata kula matunda yako. Yaani amina yako sitaki kuisikia kanisani. Unaugua mwaka mzima hufika hata kanisani. Amina Mungu alishaika time yako. Nini? Alikutaka umtumikie wakati huna kitu. Ndio muda mzuri wewe ukatoa uzuri. Mbona sina kitu? Lakini unacho Hujai kusikia wakongo wanajenga kanisa la Mungu hawana pesa wakaenda kutoa damu. Wakauza afu wakajenga. Nani hapa nasema hana kitu? Kwa maana huna kitu, yani hata nguo za kuvaa umepewa, hata kiatu umepewa, hata kila mlo unapewa ndio huna kitu. Hata pa kuishi huna ni mtu anakulipia, hata una na ukisa huna kitu hata akili huna. Maana hata mtu wa kukuajiri ufanye hata kazi yote hakuna maana huna akili. Hapo utakuwa huna kitu. We mwenyewe unahitaji msaada. Lakini madam na akili timamu na mikono unayo na miguu nayo una kitu na wewe ni tajiri zaidi ya matajiri. Kwa hiyo usisemage sina kitu. Na mahali fulani tuko kwa kikao. Tukawa tunatoa michango fulani tunatoa ahadi. Ndugu ahadi Sikia mta sema, uh-uh, sina kitu. Mi mwaka sema, ila huyu. Ifana elewa. E, sina kitu nduku. Yani uwezo sina, nisijia kahidi uongo. Mana sema, kiahidi, usipotimiza ni zambi. Etu nachukua ndo sababu hui. <laughs> Ndugu, sina kitu. Okidu nyumbani huya liye sa sina kitu, anakuku. Anakuku kumi. <laughs> Hapa sasa sina kitu. Anagunia tano zimekaa pale za karanga. Hana kitu. Wengi ndivyo tunashindwa kum. Hapa tukisema tujenge ili kanisa, ni kesho tu tunajenga. Tuna vitu. Tuna bata, tuna kuku, tuna karanga, tuna mahindi, tuna tuna pumba za kuuza, tunafanya ndugu huko mashineni. Una pumba, una nini? Utauza tu vyote. Chochote kile na uta una meza nyumbani hata una cha kuuza meza iko nyumbani kuna viti makochi unayo hivi ninatoa mfano stani wangu ana kesi ya kufungwa miaka afu sina chochote zaidi na ninavyosimama hapa nicho nacho ni nyumba ile na makochi ndani na inahitajika milioni 20 au 30 sijauza nyumba Yaani tasa mtoto afungwe maisha maisha alafu nyumba ninayo. Nauza. Sasa Mungu anapokuwa harisi hivyo kwamba ndio kitu muhimu maisha yenyewe hapa duniani ni muda kidogo tunayomtumikia. Ah maisha yenyewe ni, ma, ni kidogo tu. Sasa haya unashindwa kumtumikia Mungu. Alafu unapambana kujilimbikizia mali, alafu kesho na kufu na ziacha. Alafu anabaki anazigawana ovyo ovyo. Si ungechukua mtumikie Mungu. Yaani kwa nini usifike mara useme hivi mimi hapa duniani nina faida gani kwenye ufalme wa Mungu? Hivi nimewekeza, yani jiulize hapa pulipo. Nimewekeza nini kwa Mungu ambacho Mungu akitazama anaweza kanikumbuka duniani kwamba nipo duniani. Na kusomea. Ni nini umewekeza kwa maisha ya Mungu kwenye ufalme wa Mungu ambapo hata mbingu zikangalia zaweza kusema oh ndugu nchele tunamkumbuka. Amen. Nitoa mfano tu ndugu. <laughs> Natoa mfano tu. Kwa, na, kwa sababu wewe ni ndugu yangu kwa hiyo natoa tu mfano mzuri. Kwa ni kitu gani? Mtazame Kronelio hapa. Sikie Kronelio. Eh, alikuwa anatoa sadaka daima. Sadaka nyingi akiwapa watu na kumuomba Mungu daima, maombi ya daima. Maombi ya wote. Anajali kusaidia watu unapotoa ahadi za kufanikiwa mwambie Mungu na kuahidi chochote utakachonipa kama mali hakika nitakutolea sehemu ya kula pia nitasaidia familia yangu afu nitasaidia wandugu na wadada 
wahitaji na kuahidi kufanikisha nitawasaidia kwa sababu ndio ndugu zangu mtu hula kizuri na wadugu na ndugu zake awapendao kwa hiyo nitakutumikia nita wewe namba moja nitaisaidia familia yangu nitaitumikia kisha nitawapa wandugu na wadada wahitaji koronelio huyu hapa afu uwe muumbaji wa mara kwa mara afu taona twende mbele kidogo muda wangu kabumesha hii hapa taona jinsi ilivyo nzuri akiomba daima akaona katika maono waziwazi kama saa tisa ya mchana malaika wa Mungu akamjia akamwambia koronelio akatazama sana akaogopa akasema kuna nini bwana akamwambia sara zako na sadaka zako zimefika juu kwa kuwa na kuwa ukumbusho mbele za Mungu hivi sadaka alizitupa hivi zikasafiri alikuwa akiwa akimpa Mungu anawapa na watu kumba anaweka hazina wapi We umewekeza umewekeza wapi Hazina zako umewekeza wapi? Dunia ambako nondo wanakula na kutu na wevi wanavunja na kuiba. Umeweka wapi? Asa sadaka zako umekumbukwa, sala zako zimesikiwa, umeshaona. Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Mungu amekumbuka. Kwa Mungu alipoangalia hivyo sasa, mm, kuna mtu duniani hapa. Ah sauti na ita kila wakati. Huyu. Huyu. Hebu malaika mwende tumpe uzima milele. Hebu wazie. Kutokana na sadaka na maombi. Huyu mtu hatuwezi kumwacha mbingu na mwitaji. Nenda. Nenda ukamwambia amwite Petro apate uzima milele. Sababu nini? Sadaka na kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nilikuwa nakwambia sadaka unazotoa na fungu la kumi zinaipa familia yako uzima milele. Mlishawahi kujua hivyo? Na baada ya somo la utoaji waweza kubiri miezi na miezi. Afu kitazako ya ujumbe ni kama hamna. Lakini kumbe linasisitiza sana. Nabi wako amesema usipotoa uh, akasema sore, ukitoa usipobarikiwa uniite nafik. Nisikiliza anavyosisitiza. Mungu akifahamika vibaya swali la 146 Ndugu Branham je hujisikii kuwa kila mmoja anayedai kuwa Mkristo anapaswa kulipa fungu la kumi. kulipa fungu la kumi lao katika gara ya Bwana tafadhali toa andiko kwa swali hili Vema ukitaka hiyo ni kweli Bi, basi Biblia ilisema katika Malaki sura ya nne ambapo ni tatu je mwanadamu atamwibia Mungu nanyi mwasema tumemwibia kwa namna gani mmeniibia zaka na dhabihu leteni zaka kamili garani mwangu mkanijaribu asema Bwana kama sitafungulia madirisha mbinguni na kwa mwagilieni baraka hata siwepo nafasi ya kutosha kuipokea sikiliza hilo ni himizo kwa mtu yeyote Raiti ningekuwa na wakati na singefikia tu andiko hili dogo ninalotarajia kuliingilia yapata dakika kumi zijazo ningetaka kuwatoleeni ninyi ushuhuda wangu wa kibinafsi jinsi hata nilikuwa na njaa nabii alikuwa na njaa yani nyumbani ana njaa umeshaona hana kipato mwaka huo ye ana hali mbaya mahitaji ya nyumbani jinsi hivyo kuwa na njaa na, ma, na mama yangu na wengine walikuwa na njaa na baba yangu mgonjwa shida zote hizo si unaweza kutoa udhuru unajua mimi kutoa sadaka sasa hizi yani na madeni jana baba nilimlaza hospitali sasa ndugu hata namna ya kutoa nashindwa ungeona ni uzuru tena ungeona kama sababu na kisikiza nabi family na njaa yeye mwenyewe ana njaa kwenye, kwenye nyumba yake yeye ye na hopu wana njaa na watoto wao familia yao ina njaa hakuna hata kumsaidia mwingine baba mgonjwa haya inakuweje wakati huo ndio wakati mzuri wa kumtumikia Mungu akasema lakini nilitoa fungu langu la kumi kwanza na kumtolea Mungu na right ungeona yale yaliyotendeka sijawahi kuona maisha ni mwangu mwanaume yeyote au mwanamke yeyote ambaye hata kama unapata tu dora moja kwa juma 
utaleta senti kumi ya pesa hizo na uweke garani mwako au kanisa unaloshiriki Mungu asipokubariki asipoku asipoibariki hiyo uniite mimi mnafiki naam bwana hilo ni himizo kwa yeyote na kila mkristo Mungu wabariki sana mnampenda amina kwenye ujumbe wa mtu anayejepusha na usawa bwana haya kuna tatu kama kuna mgeni yeyote pamoja nasi tumetoa uamuzi huo hatutaomba kamwe kushawishi kuwasukuma watu kwa ajili ya pesa sisi hatutashawishi au kuwasukuma nini lakini tunawafundisha waelewe unasikia voice of god huwa inahitaji support lakini hawaji kusema unajua unapaswa utoe wanasemaga tu e, ukijisikia kubarikiwa pamoja na wapendwa duniani unakaribishwa kushiriki baraka chochote tunachojisikia basi hivyo tu lakini wanajua ukiwa mkristo unapaswa kujali hilo jambo wanakugawieni tablet bure wanakugawia ile nini memory card bure wanakugawia vitu vingi tu bure vinavyohusiana na ujumbe huu lakini wanasema ukiwa na kawezo na unajisikia kufanya hivyo tunakukaribisha uchangie ili tumfanye na kingine tumgawie mwingine mwenzako duniani anasema inavyotokeaga wana wanatushuhudia wa voice of god sasa so, inavyotokeaga unasikia jamaa mmoja amekuja na gari hapo nje vx anasema naomba tablet kiatu cha laki mbili suti ya milioni naomba tablet sasa so, okay. wanajisikia kuna so, a, a, mimi sina kitu chochote sasa bwana naona mungu alipo amesema hana hana kitu bwana mpa anakuja bibi kikongwe amechoka anakuja anaweka kitu fulani kwamba isaidie kazi ya Mungu wamesa tumeona hivyo kwa ni moyo wa mtu ni moyo wa mtu kwa unakuta mtu ana vitu lakini utoaji Mwingine hana hata pa kushika lakini hicho hicho kidogo anachopata Mungu kwanza. Maana Mungu alivyo. Mungu huwa anataka vile unavyojitoa kila ambacho ndipo yeye anajitokeza kufanya jambo. Kama kweli kabisa utafanya hivi ninavyokushauri kwa ujumbe huu. Nikwambie utakuja utoe shuhuda hapa. Yule ndugu ambaye nilimshauri kwamba fanya hivi Naamini siku moja atatoa mimi sitamtaja. Siku moja atatoa shuhuda yeye mwenye kile Mungu amemfanyia. Mungu awabariki kwa wingi. Sina mengi sana, ningewachosha na notes nyingi sana, lakini najaribu kuambia ile sadaka ya mjane aliyotoa kwenye hali ngumu, sadaka ya dada hati right pia, sadaka ya mjane wa Salapta, sadaka ya Cornelio zilifika mbele za Mungu. Na Mungu akawafanyia jambo kuu sana kanisa hili dada na ndugu ninawalikeni katika ufalme wa Mungu tunamwishia Mungu ndio jambo muhimu tuko hapa kwa ajili ya Mungu mengine yote hajarishi ni jambo moja tuko kwa ajili ya Mungu tumikieni Mungu wa Brana mtaona Mungu anavyofanyaga huwa anafanya mambo ya ajabu atakupa uzima wa kawaida tu huu hutalaza mtoto hospitali e, wala we mwenye mwaka mzima na atakubariki kabisa kimwili na kiroho na kiuchumi na ki, na atakujaza roho mtakatifu uzima mile atakokuwa wewe na familia yako yote alafu atakupatia uchumi atakulipia madeni yako yote na usiwazie kwamba katika shughuli yako tu hapo ndipo anaanza kujitokeza kwa njia nyingine yoyote Unawazia John Shariti alibarikiwaje? Ni kwa njia nyingine yoyote. Yana gonga nziki. Anajua itakuji mtoe hiyo hiyo. Akajenga. Alikuwa mwaminifu. Na baada ya alikuwa mwaminifu sana. So baada ya John utaona uaminifu ndio ulimfikisha pale pokuwa. John Shariti katika kugonga nziki na kuwajengea watu nini? Akajenga kanyumba. Mungu akamwambia toa. Ndio hako hako. Mtolee mchungaji mpe. Asa mchungaji. Mungu ameniambia nikupe nyumba. Asa wewe ndugu wewe. Sisi ndio nyumba yangu. Mungu ameniambia 
Tena ameniambia na ambavyo tufanye. Tuandikiane kana kwamba nimekuuzia ili familia itije ikaja juu uko wangu utakuja juu. Kwa sababu unaona dini wachungaji wa matapeli nyie. Yaani unamwibia tu maskini wewe ndio amepataka nyumba juzi. Mchu, asa muandikiane. Tena mkiandikiane uhame siku hiyo hiyo. Hajua ataenda wapi. Na alifanya hivyo. Mchungaji alikuwa amekataa lakini akasema mchungaji nakuomba ili niwe na amani. Naomba uchukue. Chukua. Kumbe yote Mungu anapotaka akupe kitu analeta jaribu la mwisho aone. Nami nimeona maigizo kwenye ma YouTube ligizo lile nikalifurahia sana nikaona inafundisha kitu fulani. Akafika mtu fulani. Asa bwana naomba msaada. Mimi nilikuwa nimekuja hapo kwenye kampuni wakasema na ajiri nikakuta hamna. Mimi nimekosa ajira. Nami sijara chakula tangu asubuhi. Unaweza nisaidia chochote hata ukiwa na shilingi 500? pate chochote. Na naye muomba huyu yuko choka baya. Yule mtu anasema hata mimi hapa sina kitu. Lakini aka ndo nitaka nile na mimi lakini kwa kuwa wewe una shida sana. Kwa ana kaa wapi? Mimi nakaa Mbea lakini huko sina mwenyeji yote. Kwa kuwa wewe ni mgeni mimi ni wako usimanga sio mbaya. Hii ambayo nitaka nile chukua. Anampa. Yule mtu anachukua. Anatembea kidogo tu. Anarudi ah, lakini bwana nilikuwa nakujaribu. Nione kama una roho nzuri. Na kama katika kizaziki bado kuna watu wenye roho nzuri. Mimi ndio nataka nikubariki. Sasa nikaona kabla sijakubariki, nione kama una roho nzuri. Maana singekubariki kama una roho mbaya. <laughs> Ndivyo Mungu anavyotufanyia. Alafu anaanza kumpa hiyo hiyo 5000 hiyo 10000 hiyo 10000 hiyo 10000 paka nampa milioni mbili wakati mwingine anampa eza la kitano au paka mtu anaanza kulia unasikia anaanza kusema yote oh ni kwa sijasomesha mtoto atakuwa amerudi chuo oh mungu ndivyo livyo nini nini ni vile alivyopata kwa njamba ndivyo mungu awezavyo kututendea mungu anatuomba sisi maskini tumpe fungu la kumi na sadaka na Mungu anamiliki mbingu na nchi na ni tajiri wa matajiri. Alafu yeye fungu la 10 na sadaka ni ya nini? Kumbe hata haitaji ni njia ya kuona uaminifu wako. Sa Mungu ni roho hali, hatumii hela, lakini alitaka ukitoa aone wewe umnyofu kiasi gani, alafu ndipo yeye akufungulie baraka. Lengo ni yeye akubariki, lakini aishaweka njia kubariki kwanza aone wewe ukoje. Una utu? Wewe ni mtu mwema? Sasa anakuja anakuta wewe ni katiri na wewe sasa huyu usizi huyu huyu sio ana mkono maana hata saidia hata wengine kwa anafika mahali ambapo anaona kwenye hali yako duni bado uko tayari kumpa mwingine maisha uko tayari mwingine afanikiwe akikuta uko hivyo Mungu anafunguaga baraka afa anawekeza kwako kinakuwa ni kituo cha hazina ambapo akiona mtoto wake ana shida anachukua kidogo anampa huyu wewe unakuwa umebaki ni kituo tena anachukua kidogo anampa huyu na akichukua kipunguza akipunguza viwili anaongeza kumi. hivi ndivyo Mungu anafanya unazidi kunemeka kwa sana naona wewe ni msaada kwa watu Bwana Yesu awabariki simameni ni waulize ule mti ulikuwa na matunda au na matunda kiroho sasa ulikuwa nayo matunda yalikuwa ndani ule mti ulikuwa utoe tu matunda ndio maana sema toa matunda mti haukutoa akaulani kwa sababu mti mwingine ule kule nyuma kwenye kaula la bwana ungekuja hapa ule fimbo ya msa fimbo ya haruni ilikuwa yenyewe imebambuka Inye ni kavu haiko na uhai ingemwambia huyu mbona mimi nilikuwa kavu nikasimama mbele za huyu huyu nikapata uhai nikapata mizizi nikapata matawi na maua nikapata na kila kitu na matunda yakaiva ndani ya masaa nane mbona wewe una uwezo na majani ya kutosha una uhai unashindwa kumtolea bwana kuna watu wanamtumikia Mungu kwenye hali ngumu wamekununulia tablet hiyo unayotumia unajua aliyenunua nani Soma pale mwanzo. Tableti hii imedhaminiwa na waamini wenzako. Unajua aliyetoa nani? Wewe umefanya nini katika ufalme wa Mungu? Wewe umetenda nini kumtumikia Mungu? Zaidi ya siku zote tunasemaga sina kitu, sina kitu. Unavyo. Unavyo vingi kabisa. Mtolee Mungu naye atakubariki. Namisha kichwa chako. Mwambie Mungu nasikitika. 
nilikosa ufunuo. Mwambie nasikitika. Nilikuwa najua nije nipate vingi ndio nikutumikie. Kumbe ni katika vichache nilivonavyo unataka nivitoe. Ndipo utanibariki kwa vikubwa. Mwenyezi Mungu tusaidie kama Yakobo wa kale. Alipolala akaona kuna ngazi inapanda na kushuka malaika wanapanda na kushuka kutoka duniani hadi mbinguni. Akaamka akasema hapa ni lango la mbinguni. Panatisha kama nini? Oh Mungu. Mali hapo hapo akapiga magoti. Akasema e Mungu wa baba yangu. Na kuwekea nadhiri ya kwamba nisaidie niende salama huko niendako na nirudi salama na kwamba utanifanikisha maisha yangu nawe utanipa chakula nile na mavazi nivae na ndipo nitakapokufanya kuwa wewe ndiye bwana wangu ndio Mungu wangu naomba ya kwamba chochote utakachonipa hakika nitakutolea fungu la kumi. bwana ulisikia nadhiri ya yule kijana Yakobo mdogo akaenda kufanya kibarua kwa mtu akamzurumu na huko amekuwekea nadhiri wanaweka nadhiri na wanauza duka pengine wanawaibia si kwa sababu wamekosea na pengine wanawaibia pikipiki zao wanaibia miradi yao ambayo wangeweza kuzalisha yaonekana kama wamekosea na kikombe ni cha zako huwa unaachilia iwe hivyo ina sababu Oh Mungu. Yakobo akazulumiwa mara ya kwanza, akazulumiwa mara ya pili. Ukameweka nadhiri, akazulumiwa mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, paka mara ya kumi. Oh Mungu. Kumbe ulikuwa mjaribu uone atakuwa bado mwaminifu. Alikuwa bado mwaminifu. Siku moja nipo kaamua kumbariki. Mbingu zikamfungulia madirisha ya mbinguni. Ukampa ukampa ujuzi wa ajabu ambao mwanadamu hawezi kuwa nao. Sasa nenda kakate ule mtu wa malozi kisha ubambue, kisha weka rangi uchomeka kwenye maji na badilisha hawa ngombe wote wanakuwa mali zako. Kila ndama atakayezaliwa ni mshara wako. Na pomwambia raba ni mimi nataka mshara wangu uwe ni wanyama wenye mabaka mabaka kwa kuwa najua wanyama wake wazaa hivyo ila mdhurumu ile kijana akakubali ila endelee kumdhurumu kumbe ni chenga ya Mungu kumbe ni Mungu anambariki kijana Mungu badilisha leo mtu fulani ile njia amedhurumiwa mara nyingi sana una njia kubadilisha yugeuke kuwa baraka wewe ni Mungu wa Yakobo bado ngalini Mungu wa Yakobo mwenye kubariki weka fito kwa mtu fulani kwenye mahali fulani panapozaliwa biashara fulani alafu uweke rangi rangi umtajirishe mtu fulani Mungu tunakuomba msaidie ndugu na dada mara nyingi wamezurumika wamelima hawajapata wame wame wamefuga hawajapata mifugo ikafa wamejaribu kuwekeza biashara mitaji ikafa Yakobo ilikufa mara kumi zote anazurumiwa hata hivyo hakuacha kumtumikia Mungu. Wajalie watu hawa hata kama wamezurumiwa na kuibiwa hawataacha kukutumikia. Wataendelea kukutumikia Mungu. Wanajua hayo ni majaribu njiani. Shetani akijaribu kuwavunja moyo lakini hawatavunjika moyo. Wengine afya zimezorota, hawatavunjika moyo. Kwa kuwa siku moja utawaimarisha afya zao utakumbuka mbingu itaweka kumbukumbu na siku moja itasema tushuke duniani tukambariki mtu fulani yule ana magonjwa muda mrefu sasa tunaenda kuyamaliza uliyamaliza kwa Branham siku moja na utatumalizia magonjwa yetu yote siku moja na tutakuwa ni watu waliobarikiwa kiafya kiuchumi na kiroho pia Mungu awafanikishe baba hili ni kanisa lako Umekuki wagusa gusa kidogo kidogo kwa wanapokuwa wamejitolea angalau wanaona mguso ndio maana wamekujengea jengo hili sasa wabariki zaidi acha wafanikiwe wamalize jengo hili wasaidie wape moyo wa kujitolea kwenye vichache walivonavyo vinatosha kuwezeka hapa Mungu gusa mtu fulani gusa dada fulani gusa ndugu fulani hata hivyo mali ni kitu gani Tuta, tutaondoka tuziache 
Ndio maana roho wa Bwana ipo Afrika siku ya Pentecoste aliwafanya wavuze kila kitu hicho nacho kwa ajili ya Bwana. Na ukamwambia bado muda ungali bado mbele hebu tawanyikeni bado injiri haijatawanyika. Huku ruhusu aendelee kuwa pale. Sasa lakini mwishoni huu wakati huu ni wakati ambapo tunarejeshwa tena kwamba mali ni kitu gani vyote ni vya Bwana. Jale atujitolee kwa ajili yako. Mungu tunajisikia kukutumikia. Tunajisikia kutafakari mambo yako. Kwa nini mimi? Kwa nini iko hapa? Nimekuja kufanya nini? Na baada ya hapa mtaondoka kwenda wapi? Na nitaondokaje? Wakati tunatafakari hivyo kila moja wazia ulitoka wapi? Ulifika fikaje hapa? Uko kufanya nini hapa? Umewekeza nini kwa ufalme wa Mungu? Ni kitu gani cha kumbukumbu kwenye ufalme wa Mungu ambacho hata nafsi yako inaweza kusema kweli nimewekeza? Mtu huyo ndugu huyo nilikuwa nasema habari zake sijamtaja jina akitoa sadaka kila wiki zaidi ya elfu hamsini na fungu la kumi zaidi ya elfu tisini laki au laki na kila wiki na si kwamba ana biashara fulani nzuri na kaishaamua kumwekea Mungu nadhiri hivyo wadhani Mungu atamwacha wazia maisha yako yako na mahusiano gani na Mungu ukaribu wako na Mungu ukoje mahali ulipo na Mungu alipo distance kwa nini usisogee ukijisikia hapo ulipo upige magoti ni wewe ukijisikia usimamu ukijisikia ukae ni wewe wakati tunaenda kutafakari ndugu dare sataimba wimbo pole pole huko tunatafakari kila moja unamtumikieje Mungu una udhuru kwa nini unawekaga udhuru mara nyingi shetani amekwambia useme sina kitu sina kitu sina kitu unacho hizo senti mbili za mjani wewe unazo na zaidi mpe Mungu chochote kicho ndani ya uwezo wako kumpa support kazi ya Bwana karibu